എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ഞാന് ഒരുപാട് തവണ പ്രൈവറ്റിൽ വെച്ച് വേണം പ്രൈവറ്റിൽ വെച്ച് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വേണ്ട പബ്ലിക്കിൽ തന്നെ ഒരു വഹാബികളെ ജനങ്ങള് കേൾക്കട്ടെ എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം ഒരാളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു ശരി ഈ വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ട് സംവാദം നടക്കാതെ പോകണ്ട നമുക്ക് നീ വിഷയാവതരണം തുടങ്ങിക്കോ പത്ത് മിനിറ്റാണ് നീ വിഷയാവതരണം പറഞ്ഞത് തുടങ്ങിക്കോ ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള തുടങ്ങിക്കോ അഞ്ചു മിനിറ്റാ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നാണ് ഷഹാദ് പറഞ്ഞത് അഞ്ചു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ആദ്യ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തണം കാരണം അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറയാണ് ഇതൊക്കെ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതല്ലേ എന്റെ ഇപ്പൊ മാറ്റിയത് എന്ന് പിന്നെ ഷഹാദ് മൈക്ക് എടുത്ത് പറയാണ് ആദ്യം ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഏർ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്താ സംഭവം എന്ന് ഒരു യോജിപ്പ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരു യോജിപ്പിൽ എത്ത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിഷയാവതരണം ഓക്കെ തുടങ്ങിക്കോ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഇടുകയും അതായത് ആ വരികൾ വെള്ളാ നീലത്തീ എന്നെ വീളിപ്പോർത്ത് വായുകൂടാതെ തീരം നൽകിഞ്ഞ നൽകുഞ്ഞാനെന്നോവ് എന്നുള്ള ഈ വരികൾ മഹിദ്ദീൻ മാലയിലുള്ളത് കൊടും ഷീർക്കാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരികൾ ഈ ഇതുപോലുള്ള വാക്കുകൾ മഹിദ്ദീൻ ഷേഫ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന വിധത്തിൽ അവിടെ കമന്റുകൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു വിഭാഗത്ത് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി മഹിദ്ദീൻ മാലയിൽ നിന്നുള്ള ഈ വരികൾ അതിനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത തെളിവ് അതായത് അവിടെയുള്ള ഈ വരികളെ അതായത് ഒരാശു കിതാബിൽ ഫുള്ളാത്ത റബ്ബാണി ഫുള്ളാത്ത റബ്ബാണി എന്ന കിതാബിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് അൻപതാമത്തെ പേരിൽ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അൻ അബ്ദുൽ കാബിരി ജീനാമി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വഴികൾ ഫുലുവാത്തുറബാനിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ഔന്നിത്യം കൊണ്ടും പവിത്രത കൊണ്ടും ഞാൻ എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും കുത്തുബ് ആകുന്നു കുത്തുബ് അക്താബി എന്നുള്ള കാര്യം അത് പിന്നെ പ്രാമാണികമായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കുത്തുബ് അക്താബി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതായത് പിന്നെ അത് പിന്നെ സർവാണിയിലുണ്ട് അല്ലാതിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ വിവരമുള്ളവരും 
അത് ഫസൽ ബാഗുകളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ വിവരമുള്ളവരും ആരാധനാതീതരും ആരാധനകളിൽ പൂർണ്ണ നിശക്തി നിഷ്കളങ്കരുമായ സത്യവിശ്വാസികളാണ് വലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസൽ ബാഗുകൾ പതിനൊന്നിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വലിയുകളുടെ നേതാവ് എന്ന പ്രയോഗം ഒരു മേഖലയിലെ വലിയുമാരുടെ നേതാവ് കുത്തുബ് എന്ന പേരിലും കുത്തുബുമാരുടെ ലോക നേതാവ് കുത്തുബുൽ അഖ്താബ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു കുത്തുബ് മതവിജ്ഞാനവും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇബാദത്തുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കും എന്ന് സർവാനിയും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുത്തുബുൽ അഖ്താബ് അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ഔന്നത്യം കൊണ്ടും പവിത്രത കൊണ്ടും ഞാൻ എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും കുത്തുബാകുന്നു എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് സഹായം തേടുക ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വിധത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്റെ മുരീത് ഭയപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ അവന്റെ സംരക്ഷണ സംരക്ഷകനാണ് എല്ലാ ഫിത്തനശറികളിൽ നിന്നും ഞാൻ അവന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് ഇത് മഹാനായ മുഹിദ്ദീൻ ശേഷ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഫുലാത്ത് റബ്ബാനിയിലെ അമ്പതാമത്തെ പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യം കള്ള തെളിവാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഹിദി ഷേഖിന്റെ മേറിൽ കെട്ടിവെച്ചതാണ് എന്നാണ് അഷ്റഫിന്റെ വാദം ഇനി സഹായിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള ഇസ്തിയാഗയിൽപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണം പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ഗണ്ണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു ഇത് കള്ളത്ത് കിതാബാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം മഹിദ്ദീൻ ശേഖ് പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് ഈ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം തെളിയിക്കണം അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ മുഹദ്ദീൻ മുഹദ്ദീൻ ശേഖ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ സഹായിക്കും മറന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതാണ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരാമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പത്തഹുർ റബ്ബാനിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുത്തുകളായ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളുടെയും കസാനകളുടെ മേലിൽ വെളിവാക്കുന്നതാണ് ദുനിയാവിലുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യവും അവരിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു പോവുകയില്ല അത് നന്മയായാലും തിന്മയായാലും ശരിയെന്ന് ഫത്ഹർ റബ്ബാനിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഫത്തുർ ഫത്തുർ റബ്ബാനിയിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു അപ്രകാരം അമിനായ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെലേക്ക് അവൻ അടുപ്പിക്കുകയും അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും റഹ്മത്തിന്റെയും ഗുണത്തിന്റെയും കവാടങ്ങൾ അള്ളാഹു അവന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാതുകൊണ്ടും കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടും കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവന് കാണുവാൻ കഴിയും ഇത് ആകാശഭൂമികളിലുള്ള അദൃശ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യങ്ങളുടെയും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആകാശഭൂമിയിലുള്ള അദൃശ്യങ്ങൾ അദൃശ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെയും സാമീപ്യം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെയും സൗമ്യവും മയപ്പെടുന്നതുമായ സംസാരം നടത്തുന്നതിലൂടെയും നല്ല വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെയും അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിലൂടെയും യുക്തിപരമായ സംസ്കാരത്തിൽ സംസാരത്തിലൂടെയും കാര്യനിർവഹണത്തിലൂടെയും മറ്റുമാകുന്നു എന്ന് സുതുഹുൽ കൈബിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇത്തരം കറാമത്തുകൾ മരണശേഷവും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരു വിഭാഗത്തും കൂടി പറയാം ഈ ഹൈജറ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പരലോകം പ്രാപിച്ച അല്ലാമ മുഹമ്മദ് താക്കിദി എന്ന പണ്ഡിതൻ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് താക്കിദി അൽ ഹംബലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറയുന്നു ഫുഖാക്കളുടെയും സൂഫികളുടെയും ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ ഇജമ ആക്കുകയും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു വിശേഷ ഔതാരം നൽകുക വഴി ഉന്നത നേതാക്കളായ ഔലിയാക്കൾ ജീവിതകാലത്തെന്ന പോലെ മരണശേഷവും കബറിലായിരിക്കുമ്പോഴും അന്ത്യദിനം വരെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കറാമത്ത് മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യവും അവിടെ വ്യക്തമാണ് അവരിൽ പരിപൂർണ്ണ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ ഇമാം ഷെയ്ഖ് മാറൂഫുൽ കർക്കി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ഹയാത്തുബിന് കൈസൽ ഫറഹ ഫറാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി എന്നിവരാണ് അതുപോലെ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും വെള്ളപ്പാണ്ടിൽ ജന്മലാലുള്ള അന്ധത എന
മഹാന്മാർ കലായുദ്ധൽ ജവാഹിർ പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തേഴിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണ് ഈ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ചെറുക്കുമില്ല എന്ന കാര്യം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമാണ് മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അവിടെ മരണത്തിന് ശേഷം മിസ്ത്യാഗം നടത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വേറെ വിഷയം ഇങ്ങനെ മഹിദ്ദീൻ ശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതാണ് അവിടെ വിഷയം അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തെളിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുലാത്ത് റബ്ബാനിയിലെ പേജ് നമ്പർ അമ്പതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്റെ ടൈം ആയോ ടൈം എത്രയായി എന്തായാലും ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അഷ്റഫ് വേണ്ടത് അഷ്റഫ് വേണ്ടത് ഇത് ഗണ്ണിക്കുക ഗണ്ണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്റെ യുക്തി യുക്തിക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മറുപടി ആവശ്യമില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗണ്ണിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഫുഹദാത്ത് റബ്ബാനിൽ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള കാരണം സഹിതം ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കൊടുത്ത് വിഷയം സമർപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അസ്സാമലൈക്കും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كالكن كلير اللي شدام كلير اللي ألو ألو شدام كلير اللي كالكن اللي شهاد أوكي إبدا شهادين بات منت بشيام أبدري بكانا سامين قلت دانا പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നാലും സാരല്ല അപ്പം ഇനി ഞാൻ ചോദ്യമല്ല ഞാൻ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വിഷയം എന്ന് ഷഹാദ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും പറയണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിഷയം ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് നടന്ന ഒരു ചർച്ച ആ ചർച്ചയിൽ വല്ല നിലത്തിന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായുകൂട ഉത്തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോവർ എന്ന് മൊഹിയുദ്ദീൻ മാലയിൽ നിന്നും ഒരു വരി അവിടെ എന്ത് ചർച്ചക്ക് വന്നു ഈ ചർച്ചക്ക് വന്നതിൽ പല ആളുകളും ചോദിച്ചു ഞാനും ചോദിച്ചു മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് ഒരുപാട് കിതാബുകളുണ്ട് ഈ കിതാബുകളിൽ ഏതെങ്കിലും കിതാബിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫുയൂലാത്തു റബ്ബാനിയ ബഹ്ജ കലായിദ് എന്ന് പറയുന്ന ചില കിതാബുകൾ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ചർച്ച വന്നു ആ ചർച്ച വന്നു ഒരുപാട് നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്താണ് ചർച്ച എവിടെയും എത്താതെ വന്നപ്പോൾ ഞാനാണ് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച എന്ത് ചെയ്യാം ബൈലക്സിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ബൈലക്സിൽ മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ശരി സമ്മതമാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈലക്സിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് റൂം തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സംവാദം നടത്താം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാ വഹാബി പ്രൈവറ്റ് റൂം ഈ അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കാക്കുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം പറഞ്ഞു എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പേടി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പേടി പബ്ലിക് റൂമിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിഷയാണ് പറയുന്നത് വിഷയാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോ പബ്ലിക് റൂമിൽ വെച്ച് നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് റൂമിലാക്കി ഒരാളെ പോലും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ പേരിൽ പച്ച കളവ് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയു അദ്ദേഹമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യും വല്ല നിലത്തി നിന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായുകൂട ഉത്തരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോവർ എന്ന് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു പച്ചക്കളവ് വരണു ഞങ്ങൾ അത് നിഷേധിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംവാദത്തിന്റെ വിഷയം അത് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വല്ല നിലത്തി നിന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായുകൂട ഉത്തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോവർ എന്ന് ജീലാനി എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കിതാബുകൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കിതാബാണ് ഫുയൂലാത്തു റബ്ബാനിയ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് ഈ കിതാബ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടോ ഈ കിതാബിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഈ കിതാബ
എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വിഷയാവതരണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണോ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിഷയാവതരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും കുറെ സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ് വിഷയം ഈ തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയെ വിളിച്ചാൽ ഏത് സ്ഥലത്തുനിന്നും എവിടെ വെച്ച് വിളിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് തെളിയിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തും തെളിയിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ഈ സംവാദം ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവട്ടെ നമ്മളൊരു വാശിയോടോ വൈരാഗ്യത്തോടോ കൂടി ആവരുത് സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു എസ് അടിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഷഹാദ് ഞാൻ ചോദ്യം തുടങ്ങട്ടെ ഒന്നാമത്തെ എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഷഹാദ് ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എടുക്ക് ഹലോ ഹലോ മധ്യസ്ഥൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ മധ്യസ്ഥൻ തീരുമാനിക്കട്ടെന്നോ സഹോദരൻ ഞാനങ്ങ് ചോദിക്കട്ടെ നീ മറുപടി പറഞ്ഞോ ഞാനങ്ങ് ചോദിക്കാം ആ ഷഹാദ് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ മറ്റേ മധ്യസ്ഥൻ എന്ത് പറയുന്നു അപ്പൊ മറ്റേ മധ്യസ്ഥൻ എന്ത് പറയുന്നു മറ്റേ മധ്യസ്ഥൻ എന്താ പറയാ അതുകൂടെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തീരുമാനമില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നും തീരുമാനിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഒരു സംവാദത്തിന് പോലും പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു സംവാദത്തിന് പോലും പോയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് മധ്യസ്ഥന്മാരുണ്ട് ഒന്ന് അബു എഹ്സാനാണ് അബ്ദുൽ ജലീലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈക്ക് കൈമാറുന്നു മൈക്ക് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ല അവിടെ വിഷയം നടന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ എന്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് മഹീദ് ഷെയ്ഖിന്റെ വാക്കുകൾ അതായത് ഈ വള്ളനീളത്തിൽ നിന്ന് അത് മലയാളമാണ് അതുപോലെ ഉണ്ടാവില്ല ആ ആശയത്തിൽ വരുന്നത് അതായത് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ എന്നെ വിളിക്കാം എന്നുള്ളത് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു അവിടെ വിഷയം അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് ഇസ്തിയാഗം നടത്തും ഞാൻ കാര്യം ചെയ്യാം ജലീൽക്കൊന്ന് എഴുതിക്ക ജലീൽക്ക വേണ്ടി ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം ഹലോ ഷഹാദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് ഈ സംവാദം നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സമ്മതിക്കാം കാരണം ഞാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു തരണം അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചോട്ടെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇനി ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് സമയം പോക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനങ്ങ് ചോദ്യം നിങ്ങളല്ല തെളിവ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളാണല്ലോ തെളിവ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇനി അതല്ല പിന്നെ മധ്യസ്ഥൻ എന്താ പറയാനുള്ള മൈക്ക് എടുത്തു പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇതും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സമയം പോക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുക ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞോ സംവാദം നടക്കും ഷാല്ല മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഹലോ അശ്രഫ് പൂനൂർ നീ നീ വിഷയാവതരണം നടത്തിയത് പോലും ശരിയല്ല നീ പറയുന്നത് നിന്റെ വാദമാണ് നീ പറയുന്നത് നിന്റെ വാദം എന്ത് ഇത് 
കള്ള അതായത് ഈ പിന്നെ കള്ളക്കറയാണ് മഹിദി ശേഖിന്റെ പേര് കെട്ടിച്ചണച്ചുണ്ടാക്കിയാണെന്ന് ഷഹദ് പറഞ്ഞോന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഷഹദ് ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷഹദ് തന്ന തെളിവ് ഫുയൂദാത്തിർ റബ്ബാനിയിലുള്ള തെളിവാണ് ഞാൻ തന്നത് ഫുയൂദാത്തിർ റബ്ബാനിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഷഹദ് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതല്ല ഞാൻ തന്നത് പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കിത്താബിൽ നിന്നാണ് നീ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നീ പറയുന്നത് നിന്റെ വാദമാണ് നീ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് കള്ള കെട്ടി ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥയാണെന്ന് നീ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു കിത്താബിൽ നിന്നും നീ ഭാരത് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ അവിടെ അല്ല അല്ല അവിടെ നടന്ന വിഷയാവതാണ് നീ വിഷയം എന്താണെന്ന് പോലും ക്ലിയറായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ നടന്ന വിഷയം മുഹീദ് ശേഷ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ വിളിച്ചോളൂ എന്ന് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇത് കൊടുത്തത് എന്ത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഫുഹദാത്ത് റബ്ബാനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞത് അത് കള്ള കിത്താബാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും അത് പാള കിത്താബാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും ഇതിൽ ബൈലക്സിൽ വരൂ എന്നാണ് നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അതായിരുന്നു വിഷയം ഓക്കെ അപ്പം നീ പ്രാമാണികമായിട്ട് ഇത് തെളിയിക്കണം അതാ വേണ്ടത് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലജ്ജലിക്കൊന്ന് പ്രൈസാണ്ടെ പ്ലീസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അതൊരു ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് മധ്യസ്ഥൻ മൈക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ സംഭവം പറഞ്ഞതാണ് നീ പറഞ്ഞ വിഷയാവതരണം ശരിയായിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇതിന്റെ പേരിലും സംവാദം മുടങ്ങണ്ട നിങ്ങള് സംവാദത്ത് ഒരിക്കലും നടക്കാതായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചോ ചോദ്യം ചോദിച്ചോ ചോദ്യം ചോദിച്ചോ ചോദിക്കാനുള്ള പിന്നെ എത്ര ചോദ്യാണ് ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ മെനയാന്നും പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് വിഷയം വേണ്ടേ എത്ര മിനിറ്റ് ആന്ന് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നീ കാണുന്നില്ല എന്തായാലും എടുത്ത മൈക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചു അസ്സാം വലൈക്കും അതെ പിന്നെ വാദപ്രതിവാദമാകുമ്പോ എത്ര ചോദ്യം എത്ര പിന്നെ ആ സമയം അതൊക്കെ ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ ചോദ്യത്തില് എത്ര നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ ചോദ്യത്തില് എട്ട് ചോദ്യ എട്ട് ചോദ്യ എട്ട് ചോദ്യം ആദ്യം തന്നെ എട്ട് ചോദ്യാക്കണ്ട അത് ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചോദ്യം രണ്ടാൾ ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുക ഒരു പാർട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ചോദ്യം അങ്ങനെ അത് അതൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എട്ട് അവസരം അങ്ങനെയാണോ എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചോദ്യം എട്ട് അവസരം എന്തായാലും ശരി ഒന്ന് ഒന്ന് മൈക്കിലേക്ക് വരിക ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി ഞാൻ ഞാനിപ്പോഴാണ് ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിക്കോളെ ഹലോ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചത് പോലെ തന്നെ എട്ട് അവസരം എട്ട് അവസരം ഒരാളേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മിനിറ്റും ഉത്തരം പറയാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റും അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നറിയുന്നു മൈക്രോ ചെയ്യുന്നു വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കണം ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മിനിറ്റും ഉത്തരത്തിന് മൂന്ന് മിനിറ്റുമാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വിഷയം മുഹീദീൻ ശേഖിനെ കുറിച്ച് മഹത്വങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ച ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം കള്ള കിതാബുകളാണ് ആ കിതാബുകളൊന്നും പ്രാമാണികമല്ല ആ ഹിന്ദുസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തുകളെല്ലാം പറഞ്ഞ കിതാബുകൾ കള്ള കിതാബുകളാണ് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കലാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച നടക്കേണ്ടത് ഞാൻ മൈത്രി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ അഷ്റഫ് പറയുണ്ട് ഇത് കള്ളക്കഥയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ പിന്നെ മുന്നോടി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചർച്ച നടക്കുന്നത് എന്ന് അതായത് ഇത് കള്ള കിതാബാണ് ഫുയൂദാത്തി റബ്ബാനിയിലുള്ള ഈ വരികൾ കള്ള കഥയാണ് മൈദി ശേഷിന്റെ മേലിൽ കെട്ടി ചവ ചമച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പ്രമാണി പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗത്ത് ഉദ്ധരിക്കുക എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പ്രമാണികമായി തെളിയിക്കുക ഓക്കെ അത് പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്ത് കൊണ്ട് ഈ ഫുഹിദാത്തി റബ്ബാനിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അത് തെറ്റാണെന്നും മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലാതെ അഷ്റഫിന്റെ 
യുക്തി ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതില്ല അഷറഫിന്റെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ തെളിവുമല്ല മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞത് ഫുയദാത്ത് റബ്ബാനി അമ്പതാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം അന കുത്ബ് അക്താബിൽ ജൂതു ഹക്കൽക്ക തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വരികൾ മെഹിദി ശേഷ് പറഞ്ഞതല്ല എന്നുള്ളത് പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പാറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് തെളിയിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അസ്ലാം വലൈക്കും ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ ഷഹാദ് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും പിന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം നല്ല രസമുണ്ട് കാരണം മൊഹയ്യദ്ദീൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നടന്ന ചർച്ച തന്നെ വല്ല നിലത്തീന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായിഗൂടാ ഉത്തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ മൊഹയ്യദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിതാബിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അവിടെ മൊഹയ്യദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ കിതാബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് മൊഹയ്യദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ കിതാബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫുയുല്ലാത്തു റബ്ബാനിയെ കൊടുത്തു ഏർ മൊഹയ്യദ്ദീൻ ഷേഖിന് ഫുയുല്ലാത്തു റബ്ബാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബേ അല്ല ആളുകൾ കേൾക്കുക മൊഹയ്യദ്ദീൻ ഷേഖിൻ അങ്ങനെ ഒരു കിതാബില്ല ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇനി ആ കിതാബ് ആ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ പേരിൽ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ പേരിൽ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കിതാബ് ആ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു എത്ര തവണ ചോദിച്ചിട്ടെന്ന് അറിയാവോ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ മൊഹിദീൻ ഷേഖിന്റെ കിതാബിൽ എവിടെ മൊഹിദീൻ ഷേഖിന്റെ കിതാബിൽ എവിടെ അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയാനില്ല എന്താ മൊഹിദീൻ ഷേഖിന്റെ തന്നെ വേണോ തന്നെ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ച ആളുകളാ എന്തായാലും ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്തായാലും ആ ചർച്ച ആളുകൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഈ പറയുന്ന ഫുയൂന്നാത്ത് റബ്ബാനിയ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് കള്ള കിതാബാണ് എന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് തെളിയിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫുയൂന്നാത്ത് റബ്ബാനിയ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് കള്ള കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ വേറെന്തെങ്കിലും കൂട്ടി പറയണമെങ്കിൽ അതും കൂടി കൂട്ടി പറയണം ഒരു നൂറ് കള്ള കിതാബ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തന്റെ സ്വന്തം കിതാബുകൾ എഴുതി വെച്ചതിന് എതിരാണ് ഫുയൂലാത്തു റബ്ബാനിയയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യണം എന്ന് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഫുത്തൂഹുൽ ഖൈബിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ സൻ തന്റെ സ്വന്തം കിതാബിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് തന്റെ പേരിൽ ഏതോ കള്ളന്മാർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കിതാബിൽ പറയുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖ് പറഞ്ഞതോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതല്ല ഈ കള്ള കിതാബിൽ പറഞ്ഞതോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ത് തന്റെ സ്വന്തം കിതാബിൽ പറയുന്നു എന്ത് ലാ തഷ്കു ഷിർക്കാണ് അത് ശിർക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആരോടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജാനി തന്റെ സ്വന്തം കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്റെ സ്വന്തം കിതാബായ ഫുതൂഖുൽ ഖൈബിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്റെ പേരിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഏതോ കള്ളന്മാർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വീകരിക്കണോ ഇപ്പൊ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ കാരണം ഷഹാദ് എന്താണ് ഒരു കിതാ വേദി ഉദാഹരണത്തിന് ഷഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു കിതാ വേദി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അപ്പം ഒരു നൂ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരാൾ എഴുതി ഷഹാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഷഹാദിനോട് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യണമെന്ന് ഏതാ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഷഹാദ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് എഴുതിയതോ അതല്ല ഷഹാദിന്റെ പേരിൽ ഏതോ ഒരു കള്ളൻ ഉണ്ടാക്കിയതോ അപ്പോൾ എന്താണ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ ഒരു കിതാബിലും അങ്ങനെയില്ല മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ സമയം നോക്കാന് ഉള്ള ആള് ഷഹാദിന്റെ ആള് പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നാലഞ്ച് ആള് കിടന്നോട്ടെ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മറ്റേ ആൾ ഏറ്റെടുക്കാലോ നോക്കാ നിങ്ങൾ ഒരു സംവാദം
ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് മുഹീദ് ഷേഖിന്റെ കിതാബിലുള്ള ഇബാരത്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല മുഹീദ് ഷേഖിന്റെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞാലേ അത് അംഗീകരിക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫുയൂദാത്തർ റബ്ബാനി എന്ന കിതാബിലാണ് അമ്പതാമത്തെ പേജിൽ അവിടെ വിശദീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കള്ളമാണെന്ന് പിന്നെ ഈ അഷ്റഫിന്റെ പിന്നെ ഈ കണ്ടത്തിൽ പറ്റില്ല അത് മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ അഷ്റഫിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതുമില്ല അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വാദിക്കുന്നില്ല അത് വേറെ വിഷയം അത് ഇസ്തിഹാസ പ്രാപ്പർ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അത് ഈ ചർച്ചയായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫുയൂദാത്തർ റബ്ബാനിയിലുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് അഷ്റഫ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ല തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ചർച്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അയാൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുഹീദ് ഷേഖ് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അതായത് എന്നെ വിളിച്ച് സഹായം തേടും തേടാം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഫുയദാത്ത് റബ്ബാനി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അമ്പതാമത്തെ പേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹീദ് ഷേഖിന്റെ വാക്കുകളായിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനർത്ഥം മുഹീദ് ഷേഖ് എഴുതിയ കിതാബിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്ന് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടോ അത് പൊട്ടത്തരല്ലേ അഷ്റഫെ കാരണം റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞതൊക്കെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ കിതാബ് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കിതാബിലാണോ ഉള്ളത് അല്ല മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ വാശിപിടിക്കുന്നില്ല എന്ത് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കിതാബിൽ വേണം എന്നുള്ളത് ഇനി മൈദ് ഷേഖ് എഴുതിയ കിതാബിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് അത് പിന്നെ മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയ കിതാബിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മുഹീദ് ഷേഖിന്റെ കിതാബിൽ നിന്നുള്ള വിഭാഗത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അത് പച്ചക്കള്ളമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ഇത് കമന്റ് എന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അവിടെ ഉള്ളത് മുഹീദ് ഷേഖ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഫുതൂഹുൽ ഫുറാനി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേജ് അമ്പതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജലീൽക്ക് ഡി സി ആയതാണ് ഞാൻ ജലീൽക്കാന ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പി എം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സമയം വെറുതെ കാണാൻ ബസ് പക്ഷെ കാര്യം ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ നിന്റെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യവുമില്ല ഈ കാര്യത്തിന് ഞാൻ കുത്തുബ് അക്താബിൽ ഹക്കേക്കത്തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യം ഈ ബൈത്ത് അങ്ങനെ മൊയ്ദ് ശേഷം പറഞ്ഞതാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബജത്തുൽ അസാറിന്റെ കാര്യവും കലാബുൽ ജവാഹിദറിന്റെ കാര്യവും അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഫുയൂദാത്ത റബ്ബാനിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് കള്ള കിതാബാണെന്ന് നീ തെളിയിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത നിനക്കൊണ്ട് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ യുക്തി ഉപയോഗിക്കാതെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിതാബുകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഭാരത് ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അത് വ്യക്തമാക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള ഇവിടെ ഞാന് തന്റെ മൊഹയുദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ കിതാബ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കി ഇനിയിപ്പോ ഏതാങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മൊഹയുദ്ദീൻ ഷേഖ
അതിന് മൊഹീദിൻ ഷെഖിന് കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് നിങ്ങൾ തന്നത് ഏതാറിയോ മൊഹി ഫുയൂദാത്തു റബ്ബാനിയ ശരി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് മൊഹീദിൻ ഷെഖിന്റെ കിതാബാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയ ഇത് മൊഹീദിൻ ഷെഖിന്റെ കിതാബല്ല ഇത് പാള കിതാബാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ മൊഹീദിൻ ഷെഖിന്റെ കിതാബാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇത് മൊഹീദിൻ ഷെഖിന്റെ കിതാബല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മൊഹീദിൻ ഷെഖിന്റെ കിതാബാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് അതിന് നിങ്ങൾ തന്നത് എന്താണ് ഫുയൂദാത്തു റബ്ബാനിയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ കിതാബിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ ഒരു കിതാബ് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്റെ മുസ്ലിയാരെ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കിതാബ് എഴുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ കിതാബിലുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വിഡ്ഢിത്തരം പറയരുത് എന്നാ പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വിഡ്ഢിത്തരം വീണ്ടും വിളമ്പരുത് നിങ്ങൾ ഒരു തെളിയിക്കണമെന്ന് എന്റെ സ്വന്തം വാക്ക് അത് എന്റെ സ്വന്തം വാക്ക ലാ തഷ്കു വന്ന ഫി ഹാലത്തിൽ ബലിയത്തി ഈ ലാഹിദ് മിൻ ഖൽഖില്ലാഹി തആല എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സ്വന്തം വാക്ക ഇത് മുഹിദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ കിതാബ ഏതെങ്കിലും പാള കിതാബല്ല എനിയും പിടിച്ചോ എനിയും പിടിച്ചോ മുഹിദ്ദീൻ ഷേഖ് തന്നെ മറ്റൊരു കിതാബിൽ പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് വഹിദു നിങ്ങൾ തൗഹീദ് ഉൾക്കൊള്ളണം വലാ തുശ്രിക്കു നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർക്കരുത് വസ്തഹീനു ബിഹി ആ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കണം ولا تستعينوا على غيره الله ولا تروا ان تشوذكرد وتوكلوا عليه اه الله ان توكل اكنم ولا تتوكلوا على غيره الله ولا ان توكل اكرد اذا مهيد الشيخ عندنا كتاب اذا مهيد الشيخ عندنا نشيدك ان اذا مهيد الشيخ عندنا كتاب الله نشيدك اپا ننا برنجي يرم باقي اپا مهيد الشيخ عندنا كتاب قليل പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ സമസ്തക്കാരൻ പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം മൊഹീദിൻ ഷെഖിനെ വിളിക്കണം നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നില്ലേ പുതുബിയത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ അത് മാത്രല്ല ഒരു ഒരു പിന്നെ കറാമത്തില് ഒരു വട്ടം മറ്റൊന്നിൽ ആയിരം വട്ടം അങ്ങനൊക്കെ ആണല്ലോ ഉള്ളത് പുതുബിയത്ത് പറയുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ ആയിരം വട്ടം വൃത്തിയോടും വെടിപ്പോടും കൂടി ഇരുന്ന് വിളിച്ചാല് മൊഹിദീൻ ഷേഖ് കേൾക്കും ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന മൊഹിദീമാലെ പറയുന്നു വല്ലേ നീലത്തി എന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായുകൂട ഉത്തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോ അവർ അപ്പൊ എന്താ അതിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് പിന്നെ എന്താണ് ഒന്ന് വിളിച്ചാല് വായു കൂടുതൽ ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന അവിടെ ആയിരം വട്ടം ഒന്നും വേണ്ട മൊത്തം വൈരുദ്ധ്യാണ് വൈരുദ്ധ്യ ഞങ്ങളുടെ കലവറയാണ് എന്ത് ഈ മൊഹിദ്ദീൻ മാലികങ്ങളെ കറാമത്തുകളും കള്ളക്കറാമത്തുകളും മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റി പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ഇസ്തിഹാസം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇനിയിപ്പം വേറെ എന്താ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ തെളിയിച്ചു ഇനി നിങ്ങളാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം ആരെങ്കിലും കാന്തപുരം പറഞ്ഞാ പോരാ നീ ഷഹാദ് പറഞ്ഞാ പോരാ ഇത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് വരെ ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് തെളിയിക്ക് ആദ്യം തന്റെ കിതാബിലുണ്ടോ പറയും ഇങ്ങോട്ട് തെളിയിക്ക് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കിതാബിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നെ വിളിച്ചോളൂ ഒരുപാട് കിതാബുണ്ടല്ലോ അല്ല പിന്നെ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് ഒരു കിതാബ് ഉണ്ടാവരുതായിരുന്നു മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് ഒരുപാട് കിതാബുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കിതാബിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കള്ളക്കിതാബാണെന്ന് ശേഷം വരാം ഇനിയും തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ കള്ളക്കിതാബുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു സമയം ആരെങ്കിലും നോക്കുക കാരണം ഇതാ പറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ആളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു സമയം നോക്കാം ഒരാളത്തോ സംസാരിക്കുന്നു ഇത് സംസാരിക്കുകയും എല്ലാവരും ഒരാൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ചർച്ച അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുക ഇപ്പം ഇയാക്കനാ പൊതുവ ഇയാക്കന സ്ഥായിന് എന്നുള്ളത് ഖുരാനിലുണ്ട് നിന്നോട് മാത്രമേ സഹായം തേടൂ നിന്നോട് നിന്നെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ നിന്നോട് മാത്രമേ സഹായം തേടൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറെ വശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഭൗതികമായ കാര്യമാണോ അഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണോ അവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശം അത് ആരാധനയാണോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അർത്ഥം നേരിട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളോടും സഹായം
പിന്നെ ഇത് കള്ളക്കിത്താപ്പാണെന്നുള്ളത് അത് അഷ്റഫ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കും ഇത് ശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കിതാബിൻ പിന്നെ പിന്നെ കിതാബുകളിൽ നിന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൂതാത്ത റബ്ബാനുള്ള ഇബാരത്തങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇബാരത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്ത് തെളിയിക്കണം അഷ്റഫ് അഷ്റഫിന്റെ വാദം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ അഷ്റഫ് പറയേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇസ്തിയാഗയെ കുറിച്ചോ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചോ പിന്നെ ആ തവക്കൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അള്ളാവിനോട് അള്ളാവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഇതെന്നുള്ള ഇവിടെ ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫുഹുദാത്ത് റബ്ബാനിയിൽ ഈ ഒരു വാക്കുള്ളത് കള്ളക്കരയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം ആ തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിതാബുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഭാരത്ത് എടുത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് തെളിയിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ അഷ്റഫിന്റെ വാദം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ രണ്ടു മിനിറ്റ് ആയെന്ന് പറയുന്ന മധ്യസ്ഥൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും അസ്സാം വലൈക്കും ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എന്റെ കുട്ടിയെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാണ് അവിടെ പിന്നെ ഇസ്തിഹാസന്റെ വിഷയവും സഹായത്തിന്റെ വിഷയവും ഒക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ ഇവിടെ വിളിച്ചാൽ തന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങളെ വിളി എന്ത് വിളിയ വല്ല നീലത്തിന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് അതെന്ത് വിളിയാ കുട്ടിയെ എന്താണ് ഷഹാദെ അത് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യാനല്ലേ വല്ല നീലത്തിന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വൈകൂട ഉത്തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോവർ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിച്ചാ കേക്കൂല എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത് ആ ശേഖ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയോ ആശയ അത് വെറുതെ വെറുതെ അങ്ങനെ വിളിക്കാണ് എന്നുള്ളതാ ആണോ നിങ്ങൾ വല്ല നിലത്ത് തന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് എന്ന് മൊഹീദീൻ മാരെ ഉണ്ട് എന്തിന് നിങ്ങൾ വിളിച്ച അങ്ങക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ സഹായിക്കും എന്നല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ഇപ്പൊ എന്തായാലും അത് വേറെ അത് വേറെയാണ് അത് വേറെ അല്ല ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇസ്തിഹാസ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഇസ്തിഹാസ അല്ലാണ്ടുള്ള വിളിയാ അതെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം ഒക്കെ ഏത് വിഷയം എടുത്താലും അതിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളെ സഹായം തട്ടാ ഇവിടെ മൊഹിയദ്ദീൻ ഷേഖ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കും എന്തറിയോ മൊഹിയദ്ദീൻ ഷേഖിനെ വല്ല നിലത്ത് ഓരോ നേരത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചാലും മൊഹിദ്ദീൻ ഷേഖ് കേൾക്കൂല മൊഹിയദ്ദീൻ ഷേഖ് കേൾക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് മൊഹിദ്ദീൻ ഷേഖിനില്ല ഒരാൾക്കും അല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒപ്പം വിളിച്ചാലും ഏർ അവർ നിങ്ങൾ വിളി കേൾക്കും വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കഴിവ് ഒരാൾക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചോളു അത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് പൊട്ടത്തരമാണ് കള്ളത്തരമാണ് എന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു ഇനിയും തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നു ഫുയൂദാത്തു റബ്ബാനിയെ തന്നെ വരട്ടെ ഫുയൂദാത്തു റബ്ബാനിയെ തന്നെ വരട്ടെ ഫുയൂദാത്തു റബ്ബാനിയയിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ കറാമത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദ് ജിലാനി അങ്ങനെ പറയുകയില്ല ഒരിക്കലും ജിലാനി അങ്ങനെ പറയുകയില്ല അപ്പോ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തന്റെ കിതാബിലൊക്കെ എന്താണ് തൗഹീദാണ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും കുഫുറ് പറയുകയില്ല ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ പറയാണ് എന്താണ് ഫുയുദാത്തു റബ്ബാനിയ പേജ് അറുപത്തി എട്ടിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയോ വകുന്തു ഇബ്രാഹീമ മുൽക്കമ്പിനാരിഹി വമാബുറതന്നീറാന ഇല്ല ആബിദാവത്തി പൊട്ടത്തരം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം വകുന്തു മാ ഇബ്രാഹീമ ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുൽക്കമ്പിനാരിഹി ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയിലിട്ട സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയിലിട്ട സമയത്ത് എന്താണ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെഖിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു മൊഹീദ്ദീൻ ഷെഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ പറയാണ് അത് മാത്രല്ല വമാപുറതന്നീറാന ഇല്ല ആബിദാവത്തി എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ആ തീ കെട്ടത് എന്ന് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെഖിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാ തീ കെട്ടത് എന്ന് ഇത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറയോ എന്റെ ഹബീബിയെ ഇത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറയോ ഫുയൂലാത്തു റബ്ബാനിയൽ ഉള്ളതാണിത് ഒരിക്കലും മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇത് പറയുകയില്ല കാരണം ഇത് ഖുർആാനിനെതിരാണ് ഇത് ഖുർആാനിനെതിരാണ് ഖുർആാനെതിര് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറയോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പൊട്ടത്തരമാണ് കള്ളത്
സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഞാനിവിടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കള്ളത്തരമാണ് ഒരുപാടുണ്ട് ഈ കള്ള കിതാബ് മൊഹീദിൻ ഷെഖിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് മൈക്കിൾ ലൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹലോ സമയം കീപ്പ് ചെയ്യണം മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ അഷറഫ് പൂനോട് സംസാരിച്ചു ഞാനിവിടെ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് മൈക്ക വിടുക മൂന്ന് മിനിറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നിർത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ടിഷൻ പാലിക്കണം അത് നിർബന്ധമായും പാലിക്കണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹലോ ഇവിടെ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഷ്റഫിന്റെ യുക്തിയാണ് അഷ്റഫ് കുറെ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ട് ഖുറാനിലുള്ള മറ്റു ആയപ്പുകൾ എഴുതിയിട്ട് അതൊക്കെ ഇതിനെതിരാണെന്ന് അഷ്റഫ് പറയുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അഷ്റഫെ അഷ്റഫ് പറയേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ഇതുപോലുള്ള ഖുറാനായപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതീസുകള് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അത് ഈ കിതാബിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാരത്തിന് എതിരാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാരത്ത് കൊണ്ടുവരിക അല്ലാതെ അഷ്റഫ് ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇന്ന ഖുറാനെതിരാണ് ഇന്ന ഖുറാനിന്റെ ഇത് ഈ ഖുറാനിലുള്ള ഇന്ന ആയത്തിനെതിരാണെന്ന് പറയുന്നത് തെളിവല്ല അഷ്റഫ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ യുക്തി പ്രയോഗിക്കാതെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്തെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെതിരായിട്ട് ഇതിനെ ഗണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്ന അഷറഫ് അഷറഫ് വീണ്ടും വീണ്ടും പിന്നെ വിഷയല്ലന്മാരെ എവിടെയല്ലോ എത്തി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വിഷയം എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ ആ പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ انا كتب اقتاب وجود حقيقة الا سائر الاقتاب عزي وحرمتي توصل بنا في كل حول مشدتي اسيك في اشياء تراب بحرمتي ان ترينا اي واقعه اي عبارة ايدو تنا نمرا كتاب فيرات رباني اللبانا ابن جنن كان اشرف اند يكتي بورا اشرف اند غوشنا بورا اشرف بورا يدتيارنا ارتيتا نعم دليتشو انو ورنا اند تلوبا بلا تلوبي تندر مرد ഭാരത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം പ്രമാണികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമാണികമായിട്ട് തന്നെ ഈ തെളിവുകൾ ഇവിടെ നിരത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടെങ്ക് ചെയ്യാണ് വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ നാല് മിനിറ്റാണ് സംസാരിച്ചത് ഓക്കെ സമയം അവര് പറയും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവാണ് ഈ മറ്റുള്ള കുറെ പിന്നെ അതിൽ മലതിന്നുണ്ട് അതൊക്കെ മറ്റുള്ള വിഷയമാണ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം അതായത് അന കുത്തുബ് അക്താബിൽ വജൂദി ഹക്കീക്കത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യം അതായത് ഫുയദ പ്രബാണിയിൽ പറയുന്നത് മുഹിദ് ഷേഖ് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ഉള്ളത് മുഹിദ് ഷേഖിന്റെ വാക്കുകളായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാലോ വജാഫി കിതാബി ഫുയദാത്ത് റബ്ബാനിയെ അൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയെ കാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇതിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബജത്തുൽ അസ്രാറിലുമുണ്ട് കലായുദുൽ ജവാഹിറിലും ഈ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിസ്തേഹത നടത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത് അല്ലാതിനോട് സാധ്യം തേടുന്നത് വേറൊരു വിഷയം അത് നമുക്ക് വേണം പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം അത് ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ട് ഇതിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ അത് പോരാ അഷറഫ് അഷറഫിന്റെ അത് പണ്ഡിതന്മാർ അഷറഫിന്റെ യുക്തി ഉപയോഗിക്കാതെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിതാബിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ കൊടുത്ത് വിഷയം സമർപ്പിക്കുക ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബാലരമെ പൂമ്പാറ്റ എന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് പാടില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ട് തെളിയിക്കുക പണ്ഡിതന്മാരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇബിൻ ഹാജർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വലിയ മഹാന്മാരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ചങ്ങാതി ഈ പറയുന്ന ഫുയൂദാത്ത് റബ്ബാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബ് ഏത് കാലത്ത് എത്തി വന്നതാ ആര് എഴുതി വന്നതാ ഇസ്മായിൽ സയീദ് അൽ ഖാദ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചങ്ങാതി ആ ചങ്ങാതി തലക്ക് വെളിവില്ലാണ്ട് എഴുതി വെച്ച സാധനമാണ് ഈ കിതാബ് അത് ഏത് നിങ്ങൾ അത് ഏത് കാലത്ത് എഴുതി വെച്ചാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാന്ന് ഏതോ കാലം മുമ്പാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എഴുതി വെച്ചതാ അതെങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർ എടുക്കുക എതിർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാര എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണ
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഫുയുലാത്തു റബ്ബാനിയ എന്ന് പറയുന്ന കള്ള കിതാബിൽ പറയുന്നു എന്താണ് വകുന്തു മാ ഇബ്രാഹീമ മുൽക്കൻ ബിനാരിഹി വകുന്തു മാ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മാ ഇബ്രാഹീം ഇബ്രാഹീം നബിന്റെ കൂടെ വകുന്തു മാ ഇബ്രാഹീമ ഞാൻ ഇബ്രാഹീം നബിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുൽക്കൻ ബിനാരിഹി തീലേറിന സമയത്ത് വമാ പുറത നീരാന ഇല്ലാ ബിദാവതി എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ആ തീ കെട്ടത് എന്ന് മഹിദി ചേഖിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് തീ കെട്ടത് ആണോ അപ്പൊ ഇത് ഖുർആാനെതിരാണ് പിന്നെ ഖുർആാനെതിരാണ് പിന്നെ വേറെ തെളിവാണ് എന്റെ ചങ്ങാതി എന്തിനാണ് സംവാദിന് വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ നോക്കി വരണ്ടേ എനി വേണോ എനി എന്നെ പിടിച്ചോ എനിയും വേരാ ഇതിൽ ഒന്നു മാത്രല്ല ഇബ്രാഹിം നബിന് കൂടെ മാത്രല്ല എന്താണ് എന്താ വരുന്നത് മൂസാ നബി തന്റെ റബ്ബുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വടിന്റെ ദിവ്യത്വം എന്റെ വടിയിൽ നിന്നാണ് പോയത് പൊട്ടത്തരം ഭ്രാന്ത് ഈ ചങ്ങാതിക്ക് ഭ്രാന്തായിരിക്കൂ ഇനി വേണോ ഇനി വേണോ ഇനിയും തെളിച്ചിരുന്ന ഖുർആാനെതിരാന്ന് എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഇൽമ എത്രാന്ന് എനിക്കറിയാന്ന് ഈ പാള കിതാബ് പറഞ്ഞത് ഇതാന്നിട്ട് മൊഹീദിൻ ഷഖിന്റെ പേരിലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ എത്താന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അത് തിട്ടപ്പെടുത്തി തരാന്ന് ഈ പറയുന്ന കള്ള കിതാബ് പറയ ജനങ്ങൾ കേക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ കിതാബ് മൊഹീദിൻ ഷഖിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ചാർത്തുന്നത് ആണോ ആണോ ഇനി മാത്രോ ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മൊഹീദിൻ ഷേഖ് നിസ്കരിക്കാറില്ലായിരുന്നു ഈ കള്ള കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊഹീദിൻ ഷേഖ് ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു മൊഹീദിൻ ഷേഖ് അദ്ദേഹം ഒരു മുഹീദായിരുന്നു തൗഹീദിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നിസ്കരിക്കാതിരില്ല ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ നിസ്കരിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ മക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇല്ലേ മൊഹീദിൻ ഷേഖ് നിസ്കരിക്കാറില്ലായിരുന്നോ നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പൊ മൊഹീദിൻ ഷേഖ് പറഞ്ഞതിനെതിരായത് മൊഹീദിൻ ഷേഖ് സമയായോ സമയായോ ടൈമായോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്കിൾ ലൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഖുർആാന കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു മൊഹീദിൻ ഷെഹിന്റെ കിതാബ് കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു എനിക്കിപ്പോ വേറെ എന്തോണ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ പാട്ട് ഇത് കിതാബ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഖുർആാന അതിനപ്പുറം വേറെ എന്താ വേണ്ടത് മൈക്കിൾ ലൂസ് വീണ്ടും വിഷയം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ അത് മറന്നുപോയി അഷ്റഫ് അഷ്റഫ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ള എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പം നിങ്ങളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഭാരത്ത് പറഞ്ഞു ആലമോ അതെന്താ ബാക്കിയുള്ളവര് ഇട്ടത് ഭൂമിയിലുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എനിക്കറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന അറിവ് എനിക്കറിയാം എന്നാണ് അതിന്റെ അറിവ് എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന അറിവ് എനിക്കറിയാം എന്നാണ് മൊയ്ദ് ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ആ കിതാബിൽ പറയുന്നത് പൂരാത്ത റബ്ബാനിയിൽ അമ്പത്തൊമ്പതില് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ വിഷയം വേറെയാണ് അത് നമുക്ക് വേണം ചർച്ച ചെയ്യാം അത് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം അഷ്റഫെ ഇങ്ങനെ കുറെ മറ്റുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കിതാബിൽ നിന്നാണ് കിതാബിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്താണ് കൊടുത്തത് അത് തലക്കുകളില്ലാതെ എഴുതിയാണ് ഇനി പറഞ്ഞതാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തലക്കുകളില്ലാതെ എഴുതിയാണ് അത് അഷ്റഫിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു തലക്കുകളില്ലാതെ എഴുതിയതാണെന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അഷ്റഫ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കാര്യമാണ് വേണ്ടത് അഷ്റഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ വിമർശിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ദിശേഖിന്റെ ജനനം എപ്പോഴാണ് അതൊന്ന് പറയോ ഇനി ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മൈദിശേഖ് ജനിച്ചത് എപ്പോഴാണ് അത് കാര്യം അറിയാലോ ഓക്കെ അതെല്ലാം പോട്ടെ ഈ ഫിയോത്ത് റബ്ബാനിയുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗണ്യിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അഷ്റഫിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അഷ്റഫ് വേറെ കുറെ ആയത്തോലി എന്നിട്ട് അത് കുറാനെതിരാണ് അത് അഷ്റഫിന്റെ വാദം അത് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവല്ല അഷ്റഫിന്റെ വാദം ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഏതും പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാദം പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിഭാഗത്ത് കൊടുത്ത് തെളിയിക്കാനാണ് പറയുന്നത് പ്രാമ അതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രാമാണികമായ ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ നിബന്ധ പറഞ
ഫൂബാക്കി റബ്ബാനിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിന് ഖണ്ഡിക്കാൻ മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിതാബുകൾ എടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന കിതാബുകളാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കലാബുൽ ജവാഹിലയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അറുപത്തി ആറിൽ അറുപത്തി അറുപത്തേഴ് അറുപത്തി ആറ് പേജിൽ അതുപോലെ ബാജത്തുൽ അസ്രാറിൽ വൺ നയൻറ്റി സെവൻ വൺ ആയിരത്തി നൂറ്റി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രാമാണികമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അഷ്റഫിനെ പോലെ യുക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടൈം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എത്ര അവസരമായി എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡി സി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ആറ് അവസരമായി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇവിടെ പിഞ്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് അവസരം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഷറഫിന് ഒരു അറിയുമ്പോൾ എത്ര അവസരമായി എന്നുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഒരു അബോസ്ഥാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ അടിക്കുക ആറ് അവസരം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ അവസരമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് കേൾക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് എവിടേക്കേ പോയിരുന്നത് ഇതൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടി വെക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് ഇതൊക്കെ അതല്ലേ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നാലഞ്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് ഇപ്പൊ പറയാണ് ഡി സി ആയി പി സി ആയി എന്നല്ലേ അതൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കോള് ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണം പിടിക്കാനും നോക്കാനൊക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആ ഇപ്പോഴേ തോന്നിയല്ലേ ആ അതന്നെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങളെ നോക്കാനല്ലോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ വേറെ നോക്കാനല്ല ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വേറെ പല പറയുന്നത് നോക്കാനാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ നോക്കിക്കോ ശരി ഞാൻ വൈകി നോക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് ചാൻസും കൂടി അല്ല ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളോട് ഇതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു നാലഞ്ച് ആൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ വാശി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ സംവാദം നടക്കൂലാന്ന് അത് ഞങ്ങൾ നടത്തും മക്കളെ കാരണം ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്തായാലും ചെറിയൊരുക്കാൻ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇനി എത്ര ചാൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് മൈക്ക് ലൂസ് അങ്ങനെ ആറ് ആറ് അവസരമായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇനി ഏഴാമത്തെ അവസരമാണ് രണ്ട് അവസരം കൂടി എന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ അതിനുശേഷം അസറ പൂനുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യിക്കാം സൈദ് അയാളും മറുപടി പറയുന്നതാണ് ഞാൻ മൈക്ക് റിമിസ് ചെയ്യാം ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് ചാൻസും കൂടി അല്ല ഉള്ളത് രണ്ട് ചാൻസും കൂടി നിങ്ങൾ ഇനി രണ്ട് ചാൻസ് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാവുക മധ്യസ്ഥൻ ആ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഓക്കെ 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 അപ്പോ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഏതെങ്കിലും പണി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഖുർആാനേക്കാട്ടിയും വലിയൊരു പണ്ഡിതന് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒന്ന് മൊഹീദീൻ ഷേഖ് തന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആരെ വിളിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം വരും വല്ല നിലത്തിൽ നിന്നും എന്നെ വിളിപ്പ് ഈ ചർച്ച തന്നെ വല്ല നിലത്തിൽ നിന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായുകൂട ഉത്തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോവർ എന്നുള്ള ചർച്ചാണ് അല്ലേ ആ വല്ല നിലത്തിൽ നിന്നും എന്തിനാ വിളിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇസ്തികാസ ചെയ്യല അല്ലേ അല്ലേ മൊഹീദീൻ ഷേഖ് നിങ്ങൾ വെറുതെ വിളിക്കല ആ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ഹോബിക്ക് ആ ഷേഖ് യാ ഷേഖ് എന്ന് വെറുതെ അങ്ങനെ വിളിക്കല ആണോ വിളക്കൂത് ഞാനും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കുത്തുബിയത്ത് ഞാനും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മാല ഞാനും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ ചോദിക്കാം മൊഹീദീൻ ഷേഖ് എന്നാ ജനിച്ചതെന്ന് ഇതൊന്നും ഓർമ്മല്ലേ എന്നാ പഠിച്ചോ മൊഹീദീൻ ഷേഖ് ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപത് ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപതിനായിരിക്കുന്ന് എന്ത് അയാള് ജനിച്ചത്
ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഇനി അറിയാങ്ങൾ പഠിച്ചോട്ടെ പിന്നെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ഫുയൂലാത്തു റബ്ബാനിയ എന്ന് പറയുന്ന കള്ള കിതാബിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാ മതി ഇത് കള്ള കിതാബാണ് എന്ന് കാരണം ഖുർആാനെതിരെ ഒരു കിതാബ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓ നല്ല കിതാബാന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തൊരു തോലിക്കാട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു തോലിക്കാട്ടി മരിക്കേണ്ട ചങ്ങാതിമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലിപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഈ ഫുയൂദാത്തു റബ്ബാനി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കണോ ഞങ്ങൾക്കറിയ ഞങ്ങൾ ഫുയൂദാത്തു റബ്ബാനി നല്ലോണം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാ കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോഴാണ് അറുപത്തിയേഴ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഫുയൂദാത്തുറബാനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാന്തന എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് മൊഹീദീൻ ഷെഖിന്റെ പേരിൽ മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചാർത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ എത്ര ചെടികൾ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരിക്കലും മൊഹിദീൻ ഷെഖ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ചെടിയും ഉണ്ട് എന്ന് ഒരാളും പറയൂല എന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ പറയാ അത് കറാമത്താണ് ഒരാൾ കറാമത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ പാടി നടക്കൂല മൊഹിദീൻ ഷെഖ് കറാമത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പാടി നടക്കൂല എനിക്ക് കറാമത്ത് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ ആളല്ല മൊഹിദീൻ ഷെഖ് ഇത് നിങ്ങൾ മൊഹിദീൻ ഷെഖിന്റെ പേരിൽ കെട്ടിണ്ടാക്കിയതാ തീർന്നിട്ടില്ല എന്താണ് ഭൂമിയിൽ എത്ര മണൽ തരികൾ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാന്ന് ആ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയാല് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയൂ സഹോദരന്മാര് ഒരു പിടി മണൽ വാരിയാല് ഭൂമിയിൽ മൊത്തം എത്ര മണൽ തരികൾ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാന്ന് ഈ മൊഹീദീൻ ഷേഖ് പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് ഈ പൊട്ടം കിതാബ് പറയാന്ന് എന്നിട്ട് കിതാബും തലയിലേറ്റി നടക്കുക അവര് മരിക്കേണ്ട ചങ്ങാതിമാരെ വേണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഷഹാദെ വെറുതെ വാദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ അറിവ് എത്ര എനിക്കറിയാന്ന് കുബറല്ലേ ആരെങ്കിലും പറയോ റബ്ബിന്റെ അറിവ് എത്ര ഉണ്ട് എനിക്കറിയാന്ന് എന്നിട്ട് അതും ന്യായീകരിക്കാം മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എന്റെ സുഹൃത്ത് വിഷയം മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ വിഷയം എന്താ നിങ്ങൾ അത് പറ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ഫുലാത്ത് റബ്ബാനി അമ്പതിൽ ഉള്ളത് അത് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് മറ്റുള്ള പണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രമാണികമായിട്ടുള്ള നീ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ അറിയില്ല അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അതായത് ഫത്തഹർ റബ്ബാനി അവരുടെ കിതാബ് ഫത്തഹർ റബ്ബാനി എന്ന് പറയുന്നത് മെഹീദ് ഷെയ്ഖിന്റെ തന്നെ കിതാബാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുത്തുബുകളായ അവരാക്കൾക്ക് എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളുടെയും കസാനയുടെ മേൽ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് അത് ദുനിയാവിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരിൽ നിന്നും മറന്നു പോകണമെന്നില്ല അത് നന്നെ ആയാലും തിന്നെ ആയാലും ഈ കാര്യം ഫത്വർ റബ്ബാനിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഫത്വർ റബ്ബാനി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഗ്രന്ഥമല്ലേ വൈദാ കാനൽ കൊത്തുക തല അല്ലൽ ആമാലി അഹ്ലദുനിയ അത് അക്സാമിഹിം വമാത് അവൂല് മൂരഹിമിലൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായ കാര്യമായാലും തിന്നെ നന്നായ കാര്യമായാലും തിന്നയായ കാര്യമായാലും അവരിൽ നിന്നും മറന്നിരിക്കില്ല അവർക്ക് അത് വെളിവാക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഫത്തഹർ റബ്ബാനിയിലുണ്ട് അതൊക്കെ വേറെ വിഷയമാണ് വേറെ വിഷയമാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണം ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ പറയേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പം പറഞ്ഞു ഇവിടെ പിന്നെ ഇതിലുള്ള വാലാമിന് അടുത്തുള്ള ആളി കൺഫോൺ അടുത്ത അതെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ അടിയിലുണ്ട് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന അറിവ് എനിക്കറിയാമെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അറിവുണ്ടെന്നുള്ള അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കും അള്ളാഹു വെളിവാക്കപ്പെടും എന്നത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ വേറെ വിഷയമാണ് അഷ്റഫ് നിങ്ങളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഫുലാത്തുള്ള ബാങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഏതെങ്കിലും പണ്ട് തന്നെ ആറ് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറ അല്ലാതെ അഷ്റഫ് കുറെ ഖുറാനിലായത്തോ അത് ഇതിനെതിരാണെന്ന് അഷ്റഫ് ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ട് പറയാനുള്ള വേണ്ടത് അത് അതിനെതിരാണെന്ന് അഷ്റഫിന്റെ വാദം അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ കുറെ ഉണ്ട് അത് വേറെ വിഷയമാണ് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യും ഈ ഒരു കാര്യം ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നീ ഇവിടെ പ്രമാണികമായി തെളിയിക്കുക അല്ലാതെ പിന്നെ പിന്നെ വൈദറിയുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കറാമത്തിനെ കുറിച്ചോ അതൊക്കെ വേറെ വിഷയമാണ് പിന്നെ പിന്നെ കറാമത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവിടെ വേറെ പിന്നെ കുറിച്ചിയായ അതീസൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് അള്ളാഹു താലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആദതി എന്റെ അടിമ സുന്നത്തുകളായ കാര്യങ്
അങ്ങനെ അവൻ കാണുന്ന കണ്ണു ഞാൻ അവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഇമാം ബാജി തസ്സീർ കബീറിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാരത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഹു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വഹുവ യുസ്മാവും അരിബഹ ഐബഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് വിദൂരത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുള്ള അതൊക്കെ വേറെ വിഷയമാണ് ഇവിടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൂര്യദാത്ത റബ്ബാനി പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം ഇത് കളവാണെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം അത് പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവ് നിരത്തുക ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കൈമാൻ തോന്നും ഹലോ ആ അദ്ദേഹം കൈപോക്കിയിട്ടുണ്ട് ജലിയിൽ മധ്യസ്ഥം കൈപോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ പറയാനുണ്ടാവും ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാം മൈക്ക് മൈക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു മൈക്ക് ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഇനി ഇത് അവസാനത്തെ അവസരമാണ് ഇതിന് ശേഷം അഷറഫ് പൂനൂരിന് ചോദ്യം ചെയ്യാം സേതാകാരം മറുപടി പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഹലോ വീണ്ടും ചോദിച്ചാ ഫൂലാത്ത റബ്ബാനി അതിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിത ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാര് കാണണ്ട പൊന്നു അഭി ഇത് ഇപ്പൊ അടുത്ത് വന്നതാ ഏത് പണ്ഡിതന്മാര് പറയും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫൂലാത്ത റബ്ബാനി ബഹിജയിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ബഹിജയിലൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണോ ഇബിൻ റജ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ റജ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാജി ഹലീഫ എന്ന് പറഞ്ഞ കഷ്ഫു നുനൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഹാജി ഹലീഫ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും വിശ്വ ഇത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് മൊഹീദിൻ ഷെഖിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെന്താറിയോ ഇത് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് പറഞ്ഞുതരാ ഇബിൻ ഹജൽ അസ്കലാനി ബഹജന്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫുയൂദാത്തു റബ്ബാനി അങ്ങ് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ബഹജേൽക്ക് പോകാൻ ചോദിച്ചിട്ടാ ഫുയൂദാത്തു റബ്ബാനിയെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഹജേൽക്ക് പോകാൻ ചോദിച്ചിട്ടാ ഫുയൂദാത്തു റബ്ബാനിയെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഉണ്ട് ഇയാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ തിരുത്തട്ടെ ഞാൻ അതിന് ഒരു എന്താണ് വാശി പിടിക്കുന്നില്ല ഈ ഫുലാത്തു റബ്ബാനി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്നാണ് എന്റെ സംശയം ഇനി ആണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ ആരാവട്ടെ ഏതോ ഒരു കള്ളൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാ ഏതോ ഒരു കള്ളന് ഒരു കള്ള കിതാബ് ഉണ്ടാക്കി ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ മൊഹിദീൻ ഷെഖിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് പറയാണ് അലമുഹ്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാനാ ഓ ഭയങ്കര പഠിപ്പ് എന്താ വഹി ഇങ്ങനെ വരില്ല അല്ല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാന് ആണോ മൊഹിദ് ഷെഖിന് വഹി വഹിയും വരലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചിലാവില്ല നിങ്ങൾ കുറെ നേരം നന്നായിട്ട് പാടി നിങ്ങൾ ഏഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് എത്ര അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് എനിക്കറിയാം അത് ഞാൻ തിട്ടപ്പെടുത്തി തരാനാ മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് തീർന്നില്ല കടലിലെ തിരമാലകൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ കടലിലെ എത്ര തിരുമാല് തിരുമാല ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ട് കല അത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് ഇതും പാടി നടക്കുക എനി അപ്പൊ ഇതിനിങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ചു അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ ന്യായീകരിക്കുക പെരും പൊട്ടപ്പോയതല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തീയിൽ നിന്നും രസിച്ചത് ആരാണ് മൊഹീദിൻ ഷെഖിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് അത് ഭയങ്കരോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ശേഷം പതിനായിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൊഹീദിൻ ഷെഖ് വന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ ഇബ്രാഹിം നബി രക്ഷിച്ച എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം രക്ഷിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് അതൊരു കളവ് എന്നിട്ട് വേറെ രസം എന്താണോ ഇവരുടെ മൗലിദ് പറയുന്നത് നസ്ലാ അലൈഹി സ്വലാമാ തങ്ങളെ പ്രകാശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി രക്ഷപ്പെടുന്ന അതാണ് വേറൊരു രസോ പിന്നെ ഞാൻ വിഷയം മാറ്റി ഞാൻ എന്ത് വിഷയം മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിഷയം ഈ പറയുന്ന ഫുലാത്തു റബ്ബാനി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കള്ള കിതാബാണ് അത് ഞാൻ തെളിയിച്ചു ഈ കിതാബുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തെളിയിച്ചു ഇത് ഖുർആാനിനെതിരാണ് നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെതിരാണ് ഹദീസിനെതിരാണ് എനിപ്പം വേറെ എന്താ വേണ്ടത് ഇനി വേറെ എന്താ വേണ്ടത് ആര് ഖുർആൻ എതിര് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ചങ്ങാതി ഏ അതെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഖുർആൻ എതിരാ
അസുഖത്തിൽ വീണ്ടും അവന്റെ യുക്തിക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രമാ പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള ചർച്ച നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ അവസരം കഴിഞ്ഞു എട്ട് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചാടുന് ഇനി അഷറഫ് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ ഷഹദ് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പറയണ്ടെന്നാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചെവിയൊന്നും കേൾക്കണില്ലേ നിങ്ങളെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ജയിലിൽ നമ്മൾ അബ്ദുൽ ജലീലല്ലേ ആ അൽ മക്കറിലുള്ള മുഴുവേരല്ലേ അൽ മക്കറിലുള്ള അബ്ദുൽ ജലീലല്ലേ അല്ലേ ആണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ അന്ന് നമ്മൾ ആ ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്താണ് അബിബേ ഓക്കെ ഓക്കെ എപ്പോഴും അല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലായിട്ട് ഓക്കെ പണ്ട് നമ്മളൊരു വാദപ്രതിവാദം കഴിഞ്ഞല്ലേ അവിടെ നിങ്ങളെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് ആ അന്നല്ലേ നമ്മളെ മറ്റേ ചങ്ങാതി എന്താണ് സാവാദ് വസ്താതെ റാസിയിൽ ഉണ്ടാണൊക്കെ ചോദിച്ച് ഓക്കെ എന്തായാലും ശരി അത് പോട്ടെ അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അപ്പൊ ഇനി അഷറഫ് പൂനൂര് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ഷഹദ് ഷഹാദിന് എനിക്ക് അറിയാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ ഷഹാദ് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ അഷറഫ് പൂനൂർ ബൈക്കിലേക്ക് വാ ഓക്കെ ഞാൻ അബ്ദുൽ ജലീൽ പറഞ്ഞ ആൽമക്കർ റൂമിൽ നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അതിന് നമ്മൾ വിളിച്ചേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോ അത് അതൊക്കെ കൂടുതൽ സന്ദർഭം കാരണം യൂട്യൂബിൽ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് തലേന് വെള്ളം വെച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി ചേർത്തതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ല അപ്പൊ ആ വക കളികളൊന്നും വേണ്ട യൂട്യൂബിൽ താങ്കൾ ഇട് അന്ന് നമ്മൾ നടത്തിയ അസർ മുതൽ ഇഷാ വരെ നടത്തിയുള്ള മുഴുവനും ഇട് നിങ്ങളെ കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ട് എന്തേ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഇടാത്തത് കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ട് ഇടല്ല മുഴുവനും ഇട് അപ്പൊ അത് വേണ്ട അല്ലാണ്ട് ആ വക കളികളൊന്നും വേണ്ട അഷറഫ് പൂനൂര് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഷഹദ് മൈക്കിലേക്ക് വാ നമ്മളെ വിഷയം തന്നെ വരിക വിഷയത്തിലേക്ക് ദുബായിലത്തെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഇടുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ഇടുക അല്ലെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇഷാല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ വിഷയം ഇനി എന്റെ ചോദ്യാവസരാണ് ജലീൽക്ക ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ ജലീൽക്ക കൈതായിട്ടു കഴിഞ്ഞ സമയം പതിനൊന്ന് മണിയായി കാരണം പതിനൊന്നര വരെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇവിടെ ഓ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡി സി ആയി പോയി എന്ന് ഓക്കെ എന്തായാലും അലഹമില്ല അപ്പോ ഇനി എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ അവസരാണ് ഇവിടെ ഈ വിഷയം വരാൻ കാരണം വല്ല നിലത്തിൽ നിന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായുകൂട ഉത്തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോവർ എന്ന് മൊഹയുദ്ദീൻമാരുള്ള വരിയാണ് അത് മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അവര് കൊണ്ടുവന്നത് ഫുയുലാത്തു റബ്ബാനി എന്ന് പറയുന്ന കള്ളക്കിത്താവാണ് ഇത് കള്ളക്കിത്താവാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു ഇനി ഇവിടെ ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ എന്റെ ചോദ്യം വല്ല നിലത്തിൽ നിന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായുകൂടാ ഉത്തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നവർ നിങ്ങൾ പാടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ചർച്ച അത് തന്നെ മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തന്റെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചോളൂ ആയിരം വട്ടമാകട്ടെ അരവട്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും ഞാൻ കേൾക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യും എന്ന് മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എവിടെ പറഞ്ഞു മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എവിടെയാണ് അത് പറഞ്ഞത് മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് ഒരുപാട് കിതാബുണ്ട് മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കിതാബ് ഫത്തുഹുൽ ഖൈബ് കുന്നത്ത് ഫത്തുഹുർ റബ്ബാനി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എന്നെ ആയിരം വട്ടം ചിലൽ പറയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം പറയും ആയിരം വട്ടം വിളിക്കണം പുറത്ത് പറയും വല്ല നിലത്തും ഒറ്റ വിളി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിളി വിളിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ പേരോട് അറിയപ്പെടുന്ന നിലത്ത് നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കോ മൗലവി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫ്ലൈറ്റ് നിലത്താണ് മൗലവി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേണോ
മിസൈലുകൾ മറക്കാൻ മൈക്കെടുക്കുക മറുപടി പറയുന്നു അഷ്റഫ് എന്തൊക്കെ വിഭിത്രങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അഷ്റഫ് അഷ്റഫ് പറയുന്നത് റസൂൽ സലൽ ആയി മുഹിദ് ഷെയ്ഫ് തന്നെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചാലോ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് റസൂൽ സലഹ് അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റസൂൽ സലഹ് അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ശേഷമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ തള്ളണം ഏതൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതിൽ മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് ഗണ്ണനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അത് തള്ളേണ്ടതും കൊള്ളേണ്ടതൊക്കെ എടുക്ക തരം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ റസൂൽ സലഹ് അലൈഹി വസ്ലമ എഴുതി വെച്ചാലേ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആവില്ല ഈ വാദവും അത് മീതിശേഷം പറയുന്നത് മെഹദി ഷേഖിന്റെ കിതാബിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുത്തുഹുൽ വായുബിൽ ഫുത്തുഹുൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെഹദി ഷേഖിന്റെ കിതാബാണ് അതിൽ തന്നെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല പിന്നെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ അതായത് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ മനുഷ്യ ഞാനാണ് ഇലാഹ് അതായത് പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അവസാന പറയുമ്പോൾ നോക്കത് ഫാലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്ന അതായത് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു താല ഓ മനുഷ്യ ഞാനാണ് ഇലാഹ് ഞാൻ അല്ലാത്ത ഒരു ഇലാഹും നിനക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇലാഹാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഉണ്ടാകും എൻ എന്നെ നീ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ എത്തിച്ചേ എത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു നിശ്ചയം അള്ളാഹു താല അമ്പിയാക്കളും എന്നും അമുലിയാക്കളും എന്നും ധാരാളം പേർക്ക് അപ്രകാരം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുഹീദ് ഷേഖ് തന്നെ ഫുത്തൂഹുൽ ഹൈബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുത്തൂഹുൽ ഹൈബിൽ പതിനാറാമത്തെ ബാബിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവിടെ കാണുന്നതാണ് അപ്പോ ഇത് ഇത് തൊഴിലിന്റെ ഇതിലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അവരുടെ കഴിവുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം നമ്മൾ ഇവിടെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈബാനിയിൽ അൻപതാമത്തെ പേരിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീവാനിയുടെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം ഇത് കള്ളക്കഥയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകളാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് അത് ഇതുപോലെ ഇത്ര നീങ്ങിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പം കുറെ വാക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്കൽ വേസ് എനിക്ക് അതെങ്കിൽ പറയാൻ കാരണം വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടായോ ഓക്കെ ഓക്കെ ടൈമായോ ടൈമായോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മൈക്ക് മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈം ഓക്കെ അടുത്തത് അഷറഫ് പൂനൂർ ഹലോ അല്ല അല്ല സഹോദര ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയാ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടിയാണ് തരേണ്ടത് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുംഭയക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂല എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ വാദം ഉണ്ടോ അതൊന്നും അല്ല നമ്മളെ വാദോ ഇവിടെ നമ്മളെ വാദം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവം എന്നൊന്നല്ല നമ്മളെ വാദം ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ആ ചോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കാൻ ഒന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനും അറിയൂല ഉത്തരം പറയാനും അറിയൂല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പുറപ്പെട്ട് എന്തിനാ പങ്ങൾ വന്നത് ഏർ പബ്ലിക്ക് തന്നെ വേണം എല്ലാരും കേക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പോരാ ആളെ വിളിക്കാൻ പറയും ഏയ് വേണ്ട 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 പ്രശ്ന പ്രശ്ന ഇതാ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി എൺപതോളം ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇത് ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയോയിൽ അല്ലാത്തവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാരണം മൊഹിദ്ദീൻ ഷെഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു മുവഹിദാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് നല്ലൊരു എന്താണ് വലിയ മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ ഇനി എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ചിരുന്നു മറുപടി നിങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല മൊഹിദ്ദീൻ ഷെഹിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിതാബിൽ
എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് അതിനോടുകൂടി സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി കാരണം ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തീയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് ഈ പിന്നെ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണോ മറുപടി പറയുക കാരണം എന്താ പറയുമോ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഒന്ന് ഈ പാള കിതാബിൽ പറയുന്നു മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിസ്കരിക്കാറില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പിന്നെ ഭൂതാത്രബാനിയിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊന്നും പറയാത്തത് ഇനി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭൂതാത്രബാനി ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും പറയാതെ മറ്റുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നു മൊയ്ദി ഷേഖ് നല്ലൊരു പിന്നെ ഇതാണ് അങ്ങനെ മൊയ്ദി ഷേഖ് വരുന്നത് മൊയ്ദി ഷേഖിനെ അപമാനിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് മുജാഹിർ പ്രസ്ഥാനം മൊയ്ദി ഷേഖിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതില് അൽമനാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം പറയണോ അതിൽ പറയുന്ന എന്താ യാതൊന്നു കാണുകത് നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾക്കുകത് നാരായണ ശ്രുതിമ യാതൊന്നു ചൊല്ലുകത് നാരായണ നമോ നമോ ഇതാണ് ഇത് ശങ്കരാജയുടെ തത്വമാണ് മൊയ്ദി ഷേഖിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമല്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ മൊയ്ദി ഷേഖ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയും മൊയ്ദി ഷേഖ് നല്ല വ്യക്തി അത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഒരു ചർച്ചക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ നോട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി വന്നില്ല ചോദിച്ചതിന് മറുപടി വന്നെങ്കിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്ക സുഹൃത്ത് നീ മറ്റുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നീ ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചു തെളിയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നല്ല അതെ നിന്റെ യുക്തി അനുസരിച്ച് നീ കുറെ ആയത്തുകൾ എഴുതിയിട്ട് അത് ഇതിനെതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെ സമർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് വിഷയം സമർത്ഥിക്കലല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും നീ കൃത്യമായി മറുപടി വന്നിട്ടില്ല മറ്റുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇതിമാലയിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പിന്നീട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി മറ്റുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദ്യം എങ്ങനെ ചോദ്യം ശരിയാണ്ട് എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ വരും ഓക്കെ ഞാൻ ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ങ്ങളുടെ ടൈമാണ് ചോദ്യങ്ങും ചോദിക്കാം അല്ലെ ഉത്തരത്തിന് സമയമുണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് പതിനെട്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ചോദ്യം ക്ലിയർ ആവണ്ട് ചോദ്യം വിഡ്ഢിത്തമായ അങ്ങനെ ഉത്തരം പറയുന്നത് ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ചോദ്യം വ്യക്തമാണെങ്കിൽ ചോദ്യം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാല് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മറുപടി വരിക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അപ്പൊ ഉത്തരം തരും അല്ലാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ തെളിച്ചു ഞങ്ങൾ കിതാബിൽ നിന്നുള്ള ഇത് വന്നു വിദ്യശേഷന്റെ കിതാബാണ് പിന്നെ വാക്കുകളാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കിതാബിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലാതെ മറ്റുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവണ്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ചർച്ച നടക്കട്ടെ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സംവാദം ചർച്ച നടത്തിയപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടോന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഞാനത് ചോദിക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോദ്യം എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഖമാണല്ലോ മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നാൽ പോരായിരുന്നു ഇതാ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ചോദിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രമേ അറിയൂ ഞങ്ങൾ ഫുയൂദാ തുറബാനിയെ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാൻ അറിയിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ എന്തിനെന്തിനും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചോദ്യം വരും ചോദ്യം വരും ഫുയൂദാ തുറബാനി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് ഇന്ന് പറയാ വിഷയം അല്ലാന്ന് വിഷയം എന്താ വിഷയം അതല്ലാന്ന് വിഷയം ഇതല്ലേ ഫുയൂദാത്തു റബ്ബാ
وما برد النيران إلا أبي دعوتي يندى برارتنا غنداني يندى برارتنا غنداني مه إبراهيم بن الشاب تدهني يبدأ يندى تلبي من عندك لا داري برجو القرآن البري من عندنا يبدأ من عندنا بري نو نعلا مولود بري نو نبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم برعاش مدقل وندا يرينا ذو غنداني إبراهيم بن الشاب تدهني Yang tak apa, aduh orang macam ni, mau jadi lekang boleh ni lah, yang lain pun betul terangan, kalau terangan, apam ini panah kita ambil lah, ni ngoro jodoh ni, bishan dengen ni yang barang ini, aduh orang ni ngoro jodoh ni, no, yang ni, isaan abiyah alaihissalam, total ni samsaari cah, bunuh jodoh ikut no, isaan abiyah alaihissalam, total ni samsaari cah, mohitin cah, kuda undai ni, aduh undai ni, jadi, boleh lah tu rabbani ini lenda, ni siapa ni ngoro ni, le, anak kuntu mana isa, wa filma hadi nanti ka. وَعَتَيْتُ دَابُودًا حَلَاوَتَّ نَغْمَتِي هذا قولت أن أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي ما يكون لنا يو إنما أرتو قلت أن أريد Ibu deh visi awak dengan apa tulah asrama itu mana barang ni? Ibu deh unda itu mana visi yang ibu deh cakcak yang dah karen am dengan muhidi malu lula tu na valle ni la tim ni mana boleh pergi wal ku dah tu terang malu dengan anak mager ini kahaya mana mana asrama barang ni? Mana asrama pun jauh ikut ni macam lama dek kaya orang lain. Ada nak kurcuk jari si asrama ni? Parah ni deh ibu deh mana tu? Tena kadal asli mana ibu deh terang ni mana tu jodik kena ni cakap ni ni suri cuci terang ada lalu lalu ni mana ni ada visi yang macam tu. Ibu dek visi yang macam tu, ini kerja mana ini nak kurus itu samsari kerja ni macam tu lagi orang orang pernah ni ada pelicu pelicu ni macam orang orang lah deh. Yang ni kan ada tu pramani kerja macam tu lah terlibat. Ini tu tallo yang ada orang orang ni lah deh. Pramani kerja macam tu lah deh. Ini tu tamu tu ni lah. Ni orang orang cuma ni juga cepat tamu ni lah. Ni tu pelicu pelicu ni orang kerja ni lah. Asal pun dek awak sama orang orang. Kandu kandu pelukan, mana kalau kawis sama mana kalau kau yang dah ber, permainan yang mereka telah pelukan lagi, mana mana kalau kami telah pelukan cuci kena tu beran berkian. Ini bishaya mana mana betul mana cuci kena cuci kalau lah, mana yang kalau mana tu terang terang dah ber. Mana kalau cuci kena tu hidup tu mana, mana kalau macam tu lah orang orang cari cari mana kari ni lah. Mana kalau orang tu pun ada, ini orang kari ni cari cari mana ni tanah ni berada berasa tu sihir ni orang tu, mana kalau ini apa hostel orang ni tu. Puna, ini orang ada, nama tu banyak laksa lucu cari cari, yang orang pernah tu, anu tu, alam ni orang tu mana tu macam tu lagi orang tu parah tu orang ada, kalau orang tu bisanya, nama kita orang tu cari cari, yang, abu ini benda ini bahasa orang bisanya orang bandar betul lagi orang tu, ni ini, puna, dan ni kamera ni tu, ini kita beli lama tu orang tu, ni tu kah, badam orang ni, asal fikir tu badam, abu ni orang tu orang ni, ini kah, badam orang ni, ada orang tu, ini orang tu pun orang tu macam tu lagi orang tu, ni ini kita beli lama tu kah, badam orang ni, macam tu lagi orang tu bandar orang tu orang tu tu. Pramani kita mahu kita telu itu tak betul mana? Asalnya sendiri matram berada mana? Abu nangal ke si karya mana? Nangal ke yang itu? Pena pramana kita mana lah telu itu lah? Kita buat lah mana telu itu lah? Macam release yang time ayo, time ayo, okay ada release. Hello, ini perum jodoh itu ni marupati lah. Nyerita tu jodoh yang ada kerak kerana. Ipa, jani, ninggal orang jani jodik ke habibi. Ah, jodik itu ninggal marah beri teriak orang tu. Apa visiat itu jen? Berada hari ini mana pemarah? Hari ini mana visiam? Walau ni lati, nam yang mana ever lipor ke? Ada hari ini visiam pemarah? Walau ni lati, mana visiam? Ada mana terjadi? Ada ni terlibat orang orang tu buyul atau rabbani yang berani tu? Ah, buyul atau rabbani yang kalah kita berani tu terlibat ke mana? Yanggal berani tu. Ada apa terlibat juga ni dikarni? Ah, buyul atau rabbani yang lila karya yang lain berada baik tu. Ah, buyul atau rabbani lila karya yang ninggal kan ulkol lang kaya ni lila. Apa dorang ninggal ni? Ada kau orang ni kata, ada kau orang ni kata ni. Pini, ada ni, ada ni kalau kitab ni, itu yang paling kitab aku Quran. Ah, Quran ni paling ni, ni dia ni dia paling ni. Ada ni berani ni. Quran ni paling ni, ni dia ni, ni dia paling ni. Apa adik orang dah ninggal orang cuci cuci, ini ni, ini dah ninggal sihir kah macam tu le. Puyuh lah tu rabbani ya, kalak kitab ane ya ni, ini benda ni, ni an terlebih kuno. Ada ni berani itu puyuh lah tu rabbani ya, ini lelak kahiyang orang lewa ikunno. Ninggal kan dah besama. Apa adik orang dah ni ngot para? Anak kuntu mah, Isa wafil mah hidin hati ka. Isa ane bi alai salam tu tertil dengan samsaari cide. Ini benda ni, na mohiyat ini sih kuda unda ini tu kuanda ano. Tala na ninggal le. Ada mana itu kalak tera mana palak kitab ane berada ni. Ibrahim Nabi Alaihi Salam yang tiga gundah itu lelernya Paul, Muhyiddin Sheikh yang perhatian orang dana orang sesepat itu, para yang anda lihat, anda kau madi, puyuh lah tu rabbani apa ini nanti, apa itu yang kalatran dia itu, ini pun tu parayu teliku teliku teliku, ini apa yang beranda teliku nanti, 
പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിസ്കരിക്കാറില്ല എന്ന് ഫുയൂദാ തുറപ്പാനിയലുണ്ട് മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഒരു വലിയാണ് ഒരു മഹാനാണ് മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഒരു മഹാനായ പിന്നെ പണ്ഡിതനാണ് മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്താണ് അദ്ദേഹം തൗഹിദിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നിസ്കരിക്കാതിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഔലിയാക്കന്മാരെ മൊത്തത്തിൽ നിസ്കരിക്കയില്ല നോമ്പൊൽക്കയില്ല കുളിക്കയില്ല ഉടുക്കയില്ല അങ്ങനത്തെ ഔലിയാക്കാണല്ലോ മൊഹീദിന് ശേഖർ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കാൻ നോക്കിയതാ അത് ഈ ഫുയൂദാത്തു റബാനിയലുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാത്തൂലിമാബാനിയ പേജ് അറുപത്തി ഏഴ് പോയി നോക്ക് മൊഹീദിൻ ശേഖർ നിസ്കരിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഈ മൊഹീദിൻ ശേഖർ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ അടയിൽ ഒരു കടത്തൽ കടത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മറുപടി പറയാം ഹലോ പിന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ വിഷയം മാറ്റാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് റസൂൽസല്ലാസ്ലമ ഉണ്ടായത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അത് മറ്റുള്ള വിഷയം അഷറഫ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഫുദാസുള്ള പാനിയിലെ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ മൊയ്തിമാലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അതായത് വെള്ളമില്ല തിന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായിക്കൂടാതെ തീരം നൽകുമെന്നുള്ളവർ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്ന വാക്ക് മൊയ്തി ശേഷം പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വാദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് കിതാബിൽ നിന്നുള്ള തെളിവാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് ആ കിതാബിനെ തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഷറഫ് അഷറഫിന്റേതായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അത് അഷറഫിന്റെ കാലമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം വേറെയാണ് അതിനൊക്കെ മറ്റുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് അതൊന്നും ഇത് ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലല്ല അതിനുള്ള മറുപടി വരാ നിങ്ങൾ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള എന്ത് എന്തൊക്കെ വിടുപ്പങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ അഷറഫിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇത് പിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതേവരെ ഒരു കാര്യവും അഷറഫ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അഷറഫ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു ഇത് കള്ളക്കിത്താവാണ് തെളിയിക്കാൻ അഷറഫിന്റെ ഗവേഷണം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അഷറഫ് ഇജിത്താത് നടത്തിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഖുറാനെതിരാണ് അതൊക്കെ അഷറഫിന്റെ വാദം അത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഷറഫ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തെളിവുകൾ തെളിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിതാബുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും കിതാബുകളുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ അഷറഫ് ഇതിലുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അഷറഫിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അത് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് അത് തെറ്റല്ല അതിനുള്ള മറ്റു തെളിവുകൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഫുദാത്ത് റബ്ബാനി എന്ന കിതാബിനെ കുറിച്ചല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ കിതാബിലുള്ള ഈ ഇബാറക്ക് കള്ളക്കരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഈ കിതാബ് കള്ള പിന്നെ കള്ള കിതാബാണെന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഷറഫ് നിരത്തിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ അഷറഫിന്റെ വാദമാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് അഷറഫിന്റെ വാദം അത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യവുമല്ല ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ വാദമാണ് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വാദം അതൊക്കെ മറ്റുള്ള അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ വെക്കലുണ്ട് അതൊക്കെ വിഷയവും വേറെയുമാണ് വേറെയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ മറുപടി ഇല്ല വല്ല നിലത്തി നിന്നും മൊഹീദിൻ ഷേഖ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിന് മൊഹീദിൻ ഷേഖിന്റെ കിതാബ് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യായി മൊഹീദിൻ ഷേഖിന്റെ ഒരു കിതാബിൽ എന്നെ വിളിച്ചോളി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ
എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയാണത് ഇല്ലേ സംഭവിച്ചതാണ് വെറും കഥ മാത്രല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിന് എതിരാണ് എവിടെ പറയുന്നത് ഫുയുദാത്തുറബാനിയിലുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ കളവായിൽ എന്റെ പൊന്നു ഹബീബി അതൊക്കെ ചർച്ച പിന്നെ ചെയ്യാനോ ഇവിടെ ഞാൻ തെളിയിക്കാണ് ഫുയുദാത്തുറബാനിയെ പൊട്ടത്തരാണ് കള്ളത്തരമാണ് എന്നുള്ളത് അതിന് ഖുർആന്റെ ആയത്തും ഞാൻ ഇവിടെ ഓതി പിന്നെ അതിലും വലിയ തെളിവ് വേറെ ഏതാ വേണ്ടത് അതൊന്നും വിഷയമല്ല അതൊക്കെ വിഷയാണ് അല്ല ഖുർആൻ എതിരുള്ള വിഷയമല്ല ഖുർആൻ എതിരുള്ള വിഷയമല്ല എന്നല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ വിഷയാണ് മക്കളെ ഖുർആൻ എതിരും ഹദീസിനെതിരും നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ പിടികൂടും ഇങ്ങനത്തെ കള്ള കിതാബ് ഏതോ കാതിരി കീതിരി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാ ദിവസവും ആൾക്കാർ എന്നിട്ട് പതിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് നിസ്കരിക്കാറില്ലായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തീ കുണ്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നു ഈസ്താ നബി അലൈഹി സ്വലാം തൊട്ടിൽ നിന്നും സംസാരിച്ചത് ഇദ്ദേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം അടുത്തുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ എത്ര ഉണ്ട് നിനക്കറിയാം ഖുഫുറ് ഖുഫുറ് അല്ലേ അള്ളാഹിന്റെ ഇൽമ എത്ര ഉണ്ട് നിനക്കറിയാന്ന് എന്നിട്ട് കിതാബാ പറയുന്നത് എന്ത് ഓ ഇത് ഭയങ്കര കിതാബാന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നോളൂ മർക്കസ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളൂ ഞങ്ങളെടുത്തേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരണ്ട മർക്കസ് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് തെളിവായിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തെളിവല്ല ഞങ്ങൾ ഖുർആാനാണ് തെളിവ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി വരട്ടെ ഇതെവിടെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കിട്ടിയത് ഈ സാധനം ഈ രക്ഷിച്ചത് മൊഹിദീൻ ഷെഖിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണോ പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീ കൊണ്ടാകുന്ന രക്ഷിച്ചത് മൊഹിദീൻ ഷെഖിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാനബി അലൈഹി സ്വലാം തൊട്ടിൽ നിന്നും സംസാരിച്ചത് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണോ പറയണം നിങ്ങൾ മറുപടി ഇത് നിങ്ങളെ ഫുയുദാത്തു റബ്ബാനി ഉള്ളതാ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാന്നോ അതൊക്കെ വേറെ വിഷയാന്ന് ഇത് തന്നെ പറയുന്നതോ കള്ള കിതാബാണ് കള്ള കഥകളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ബാലരമേൽക്കും പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ കഴിച്ചു കൊടുത്തു കുട്ടൂസനും മായാവിയൊക്കെ പോലെ കുട്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുക അതിന് പറ്റൂ കേട്ടോ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അനുഭവിക്ക് കാരണം എന്താ ഇതിപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് ഞാനൊന്ന് അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് മൂത്രമൊഴിക്കലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മനുഷ്യനല്ലേ കുറെ നേരായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കണ് ഒന്നാണ്ട് പോയതാ അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള അറിയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ നാലഞ്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഒരു വാദ പ്രതിവാദം ആവുമ്പോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ശരി വരിയെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആരുള്ളത് പറയും മനുഷ്യന്മാരാണ് കുറെ നേരായാലും ഇരിക്കണ് ഓക്കെ പിന്നെ അഷറഫ് അഷറഫ് പൂനൂര് ആറ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വരട്ടെ അല്ല അഷറഫ് പൂനൂരല്ല ഷഹാദ് മൈക്കിലേക്ക് വരിക ഹലോ മൈക്കോണോ ഓക്കെ എന്റെ ഉത്തരം തരാനുള്ള സമയമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും അഷറഫ് ചോദിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അഷറഫ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് അഷറഫിന്റെ വാദമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫുഹാത്തുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് നിങ്ങളുടെ വാദം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിതാബുകളിൽ നിന്ന് അവർ ഏതെങ്കിലും മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്ക് ശേഷമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ ഏതെങ്കിലും ഗണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു കാര്യം വിശദീകരിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് സൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ റൂമിലാണല്ലോ ബാച്ചലർ അക്കോമഡേഷനിലാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉറങ്ങുന്നതിന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗംഭീര കുറച്ചും കൂടി ഉഷാറായി സംസാരിക്കാൻ അറിയാനിട്ടുള്ള അസുഖത
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വലിയ വായിലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ല എന്ത് അല്ല നീളത്തി എന്നെ വെളിപ്പോർക്ക് വായിക്കൂടാ തീരം നൽകും ഞാൻ എന്നോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ നീതി ശരി നീതിമാരുള്ള അതും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പിന്നെ ഫുഴുകാത്ത പ്രധാനിയുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു അതും അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ കിതാബ് കള്ള കിതാബാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഈ കിതാബിലുള്ള കാര്യം ഈ ഭാഗത്ത് കള്ളക്കഥയാണോ ഈ ദിശേഷന്റെ മേലിൽ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് തെളിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ കുറാനെതിരാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ വാദമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ഖുറാനിനെതിരാണെന്ന് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുറെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല അതെങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുക പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ എവിടെ പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള ചർച്ച എവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറെ തോന്നുന്ന പിന്നെ ഇടുപ്പ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയാമല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യമില്ല അസുഖത്തിനെ കൈ പോയി കൈപൊക്കുന്നത് ടൈമായോ ടൈമായോ ഓക്കെ ടൈം ആണെങ്കിൽ സമയം പോലും ഒപ്പിക്കാനാണെന്നില്ല ഇനി വാദ പ്രതിവാദത്തിനൊക്കെ വരുമ്പോ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഷഹാദെ വെറുതെ അങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കലല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണോ ഏ അള്ളാഹു താല ഹിതായത്ത് നൽകട്ടെ എന്നാ പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാന് ഈ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ല അപ്പൊ പറയാ അഷ്റഫ് എന്താ മൊഹിയുദ്ദീൻ മാലയിൽ നിൽക്കാതെ മൊഹിയുദ്ദീൻ മാല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇനി ഒന്നും വീണ്ടും പാടണം അല്ല നിലത്തി നിന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായുകൂട ഉത്തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോവർ ഇങ്ങനെ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിതാബിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിയിക്ക് അതുങ്ങളത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല കൊണ്ടുവരുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കിതാബ് കൊണ്ടുവന്നു ഫുയുദാത്തു റബ്ബാനിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കള്ള കിതാബാന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കള്ള കിതാബാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തെളിയിച്ചു ഖുർആാൻ കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു ഖുർആാൻ കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു ഇനി ഹദീസ് കൊണ്ട് തെളിയിക്കണോ ഖുർആൻ കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു ഖുർആാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീ കൊണ്ടാരത്തിൽ ഇട്ടത് ഇട്ടപ്പോ മൊഹീദ് ഷെഖിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഹദീസിൽ പറയുന്നു ഫുയുദാത്തു റബ്ബാനിയല് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് എന്താണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിനാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നു എന്താണ് എന്താ പറഞ്ഞത് തീയെ നീ ഇബ്രാഹിമിന് തണുപ്പും സമാധാനവും നൽകുക എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നു മൊഹീദ് ഷെയ്ഖിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി ഹദീസ് വേണം ഹദീസ് كان اخر قول ابراهيم حين القي في النار حسبي الله ونعم الوكيل حديثا كان اخر قول ابراهيم حين القي في النار حسبي الله ونعم الوكيل عند ان صلى الله عليه وسلم ما تنقل برنيد ابراهيم النبي عليه السلام تيل تطب ادهتنده اوسان تواك اندايرنو حسبي الله ونعم الوكيل مؤيدين شيخ رشكرين الله برنيد كتا مؤيدين شيخ عند وانده ادنه وتتره لي اوكي مايك وانو അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ചോദ്യം ഇനിയും വരാണ്ട് മറുപടി വരട്ടെ അപ്പൊ അത് വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിച്ചിടാവരുത് അഷ്റഫ് വീണ്ടും അഷ്റഫ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഫത്തഹുർ റബ്ബാനിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഫത്തുഹുർ റബ്ബാനിയിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുത്തുബുകൾ ആയ അവലിയാക്കൾക്ക് എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളുടെയും ഖസാനയുടെ മേൽ വെളിവാക്കുന്നതാണ് ദുനിയാവിലുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യവും അവരിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അത് നന്മ ആയാലും തിന്മ ആയാലും ശരിയെന്ന് ഫത്തുഹുർ റബ്ബാനിയിലുണ്ട് ഇതും ഹിന്ദു ശേഖ എഴുതി വെച്ച കിതാബാണ് അല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് വാദമില്ലല്ലോ അപ്പോ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും കറാമത്തുകൾ ഉള്ളതാണ് കറാമത്തുകൾ മരണത്തോടു കൂടി നഷ്ടപ്പെടുക ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ കൊണ്ട് തെളിയിച്ചതാണ് ഷർവാനിൽ നിന്ന് വിഭാഗത്തിൽ ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് ഇനി മറ്റൊരു വിഭാഗത്ത് പറയാം ഫത്തുഹർ അബ്ബാനിയിൽ തന്നെ ഉള്ളത് നിശ്ചയം ഔലിയാക്കളുടെ സ്ഥിതി അമ്പിയാക്കളുടെ സ്ഥിതി സ്ഥിതി പോലെയാണ് എന്നാൽ സ്ഥാന പേരിൽ വലിയന് പകരം നബി എന്നാണ്
പിന്നെ അപ്രകാരം അവനായ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവൻ അടുപ്പിക്കുകയും അവൻ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഗുണത്തിൻ്റെയും കവാടങ്ങൾ അള്ളാഹു അവൻ്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവൻ മനുഷ്യൻ കാണാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ കാട് കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനും അത് ആകാശ പിന്നെ ആകാശഭൂമികളിലുള്ള അദൃശ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ലോകങ്ങളുടെ വെളിവാക്കുന്നതുമാണ് പിന്നെ അത് സാമീപ്യം ലഭി അത് അദൃശ്യ അത് ആകാശഭൂമിയിലുള്ള അദൃശ്യങ്ങളുടെ അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നതിലൂടെയും സാമീപ്യം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെയും സൗമ്യവും മയപ്പെട്ടതുമായ സംസാരം നടത്തുന്നതിലൂടെയും നന്മ നല്ല നന്മ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും പിന്നെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിലൂടെയും വ്യക്തിപരമായ സംസാരത്തിലൂടെയും കരാറ് നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെയും മറ്റുമാകുന്നു എന്ന് ഫുത്തൂഹുൽ ആയുബിലുണ്ട് ഫുത്തൂഹുൽ ആയുബ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യ ചെയ്യുന്ന വിപ്ലവമാണ് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള കഴിവുകൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ അതിനൊക്കെ മറ്റുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എന്നാൽ അഷറഫ് അവരെ തൊട്ടുപോലും ഇല്ല അഷറഫ് അവന്റെ കുറെ വാദങ്ങൾ വന്നാൽ അത് കള്ളക്കിത്താബാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതല്ലാതെ തെളിവുകൾ കിത്താബുകളിൽ നിന്നൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല മൈദ്യ ശേഷിന്റെ മറ്റു കിത്താബുകളിൽ നിന്നും ഇഷ്ടം പൂവുകളുണ്ട് അവിടെ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യാണ് ടൈം കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഹലോ എന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒറ്റ ഞാനിപ്പോ അതിന് എല്ലാം കൂടി വിശദീകരിക്കാൻ സമയമല്ല എന്തായാലും പിന്നെ അവലോകനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ പറയാം ഇതിന്റെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫുയുള്ളാത്തു റബ്ബാനിയ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇത് കള്ളക്കിത്താവാണ് എന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊന്നും വിഷയമല്ല ഫുയുള്ളാത്തു റബ്ബാനിയ കള്ളക്കിത്താവാന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ അതിലുള്ള കള്ളത്തരങ്ങൾ പറയണം എന്റെ ഷഹാദെ ഫുയുള്ളാത്തു റബ്ബാനിയ കള്ളക്കിത്താവാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ അതിലുള്ള കള്ളത്തരങ്ങൾ പറയണം അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളെന്നെ എന്താ വിട്ടുപോയി നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ എത്ര ഒന്നും ആവുന്ന് ഇതാണ് മുജാഹിദ് കുട്ടികളോട് സംവാദം നടത്തി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം കേട്ടോ എന്താണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടിയും എന്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലിസം കേട്ടോ കൊണ്ടുപോയല്ലോ അപ്പം അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് ഫത്വ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാടിനെ ഞാൻ കൊണ്ട കൊടുത്തത് രണ്ടാടിനെ കിട്ടിയത് എങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അല പിന്നെ പിന്നെ ഇസ്മായിൽ നബി അറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് രണ്ട് ആടിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തല്ലോ അത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പത്തുവ കൊണ്ടാണ് എന്ന് ആ ഇത് നിങ്ങളെ കള്ളക്കിത്താബുള്ളതാ എവിടുന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് ഏത് ചെകുത്താനാ വേദം മോഹി തന്നത് ഈ കാതിലിന്റെ ചെവിയിൽ ഏതോ ചെകുത്താന് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ എല്ലാം സമർത്ഥിക്കൂ എന്ന് ഈ ചങ്ങായി ഏതാ ഏത് കാലത്ത് എഴുതിയതാ ഈ കിത്താബ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമുള്ളത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് മരിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചങ്ങാതിക്ക് കഥയെ കിട്ടിയത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറയാത്തൊരു കാര്യം വേറെ ആരും പറയാതെ ഇവനെ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ ചങ്ങാതിക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് തെളിയിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒരുപാട് ചോദ്യം ഇത് ഖുർആാനെതിരാണ് ഹദീസിനെതിരാണ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിസ്കരിക്കാറില്ല എന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഇപ്പോഴും ഇത് അത് അങ്ങനെ 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 വെറുതെ വേറെ വിഷയം മാറി പറയാണ് വേറെ വിഷയം മാറി പറയാണ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിസ്കരിക്കാറില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ച ഗ്രന്ഥോ അത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റേതാണ് പോലും എന്നിട്ട് അതിനിടയിൽ നേരെ വേറൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കുത്തിക്കേറ്റിൽ നടത്തിയിരുന്നു എന്ത് അൽമനാറിൽ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു സംവാദം വെക്കാം അൽമനാറിൽ എന്താണ് എഴുതിയത് എന്നൊക്കെ വേണം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണ്ട എന്തായാലും ഞാൻ മൈക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ച ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കിതാബ് കള്ള കിതാബ് തന്നെ 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 മൈക്ക് ലിസ് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തു ഈ 
കിതാബ് തന്നെ 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 നമ്മുടെ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആവില്ല അഷ്റഫ് നിങ്ങള് അവിടെ കുറെ തെളിവുകൾ അത് നിങ്ങളുടെ വാദമാണ് അതൊക്കെ കള്ളമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വാദമാണ് അതായത് ഫുയുഗാത്ത റബ്ബാണെങ്കിലെല്ലാം മറ്റുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വാദം അത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ഈ ചർച്ചയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ വിഷയം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് ഈ പിന്നെ മുഹിദിമാലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇത് മുഹിദ് ശേഷം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇബാരത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ മുഹിദ് ശേഷം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഹൂരാത്ര റബ്ബാനിലുണ്ട് അത് നിങ്ങളും പറയുന്നതാണ് അത് പിന്നെ അത് മുഹിദ് ശേഷന്റെ വാക്കുകളല്ല അത് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വാദമാണ് അത് തെളിയിക്കാൻ പ്രമാണങ്ങളും നിങ്ങൾ തെളിവ് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഹൂരാത്ര റബ്ബാനിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് അതൊന്നും ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സുഹൃത്ത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്ന കിതാബ് ഇതാണ് പിന്നെ കിതാബ് കള്ള കിതാബാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള തെളിവുകൾ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാദമാണ് അത് നിങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം അതാണ് ഇവിടെ വിഷയം പ്രാമാണികമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ അതിലുണ്ട് അതും തെറ്റാണ് അതൊക്കെ കള്ളത്തരമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആവൂല അപ്പൊ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ നേരത്തെ ഈ അൽമനാറില്ല എന്തോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇനി അൽമനാറിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ ശങ്കരാചാര്യരുടെ തത്വമാണ് മൊയ്ദി ശേഖം എന്നിട്ട് ഇപ്പം പറയാം മൊയ്ദി ശേഖൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല മതിലുണ്ട് അതൊക്കെ മറ്റുള്ള വിഷയം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാന്ന് പോലും സുഹൃത്ത് മറന്നു ഇവിടെ വന്നത് എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യാനാ മൊയ്ദി ഷേ മൊഹീദ്ദീൻ ആളുകളുടെ ഈ ഒരു വാക്കുകൾ മൊഹീദ്ദീൻ ശേഷം പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നീട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാം അത് ഞാൻ തെളിയിച്ചു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആവില്ലല്ലോ കള്ളക്കിത്തവാണെന്ന് തെളിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാമാണികമായിട്ട് മറ്റു തെളിവുകൾ അഷറഫ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഉറപ്പ് ഇതുവരെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നിട്ട് അഷറഫ് പറയാ ഇത് കള്ളത്ത് അഷറഫിന്റെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവല്ല എന്നിട്ട് വരെ പറച്ചോൻ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ പറച്ചോൻ ആർക്ക് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഹിതായത്തിലാണോ അല്ലേ ഇനി അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇത്യാദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയും അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മുഹിദി മലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചായി അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ല അപ്പോ വാദപ്രതിവാദം ഈ വിഷയ സമിതിയായിട്ടുള്ള വാദപ്രതിവാദം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എട്ട് തവണ ചോദ്യം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എട്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു എന്തായിരുന്നാലും വിഷയം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അബ്ദുൽ ജലീൽ മൈക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച പോലെ സംവാദം ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുന്നു എട്ട് അവസരം ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി അവലോകനം വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അവലോകനത്തിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോവാം നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത് അബു ഹിസാൻ അബു ഹിസാൻ അബു ഹിസാൻ അബ്ദുൽ ജലീൽ സാഹിബ് എന്തായാലും സംവാദം കഴിഞ്ഞു ഇനി അവലോകനമാണ് അവലോകനമാണ് സംവാദമാൻ്റെ രീതി വേണ്ടേ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അബു ഹിസാന് അവലോകനം നടത്താൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അബ്ദുൽ ജലീൽ ഖാ അവലോകനം നടത്തുക അപ്പൊ അബു ഹിസാനെ മൈക്കിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ പിന്നെ ഈ നടന്ന ചർച്ച ഇൻഷാല്ല ഇത് യൂട്യൂബിലും മറ്റുള്ള ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇടും ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ ആര് പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഈ കിതാബുകളൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഈ കിതാബുകളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് ജനങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ സമസ്തക്കാര് വളരെയധികം പവിത്രതയോടു കൂടി കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട അറിവില്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മൊഹീദ്ദിമാലയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആധാരമായി അവർ പറയാറുള്ള ചില പാളക്കിത്താബുകളെക്കുറിച്ചും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അനുസ്ലാമികമായ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇവിടെ കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയണോ ചർച്ച ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും ഇന്റർനെറ്റിൽ നത്തപ്പാതരക്ക് പോലും സമസ്തക്കാരുടെ കാന്തപുരത്തിന്റെയും മറ്റ് ആളുകളുടെയും ഒക്കെ റൂമിൽ മൊഹീദ്യമാലയും ഹുതുബിയത്തും റാത്തീബുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ എത്രയും പ്രസക്തമാണ് എന്നാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പാളക്കിത്താബുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൗലിത ആത്തീബ് കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ തിരുസുന്നത്തിനും എതിരാണ് എന്ന് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിരവധി അവസരങ്ങളിലൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിരവധി അവസരങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഷഹദ് എന്ന് പറയുന്ന ഷഹദ് മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ കൃത്യമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മൂപ്പര് എന്തൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എഴുതിക്കൊണ്ടു വന്നതിനനുസരിച്ച് അഷറഫ് ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല എന്നാണ് പിന്നെ മൂപ്പര് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത് വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല കക്ഷി ഒരു കുറെ വിഷയങ്ങൾ എഴുതി കൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഷഹദ് മുസ്ലിയാർ ഇങ്ങനെ ദിക്രി ചെല്ലിയിരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് പൊതു ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഈ പാളക്കിത്താവിലെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയ സംബന്ധിയായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പാളക്കിത്താവിലെ ആ പരാമർശങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് എതിരാണ് എന്ന് കൃത്യമായി അഷറഫ് പൂനൂർ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അത് വളരെ കൃത്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നിരവധി ആയത്തുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നൂഹു നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെയും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെയും ചരിത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അഷറഫ് പൂനൂർ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതു ആദർബാനിയ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിലെ ആ പരാമർശങ്ങൾ നൂഹു നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയെ ഇസ്ലാം കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അതിന് അതിന് വഴി നടത്തിയത് അതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹായം ചെയ്തത് ഒരി ഷേഖായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയിലിട്ടപ്പോ അത് ഇബ്രാഹിം നബിയെ രക്ഷിച്ചത് ഒരി ഷേഖായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കള്ള പരാമർശങ്ങൾ അതുമാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അവലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട മൊഹീദ് ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഒരുപാട് ഈ ഇസ്ലാം ദീനിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ഹംബലി മധുഹബിലെ പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതൻ മൊഹീദ് ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വളരെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ആളാണ് എന്ന് സമസ്തക്കാര് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഈ കിതാബിലുണ്ട് ഈ പാളവാറോലയിലുണ്ട് ഈ പാള കിതാബിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് പിന്നെ ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉപദരണം കൂടി വേണം എന്നറിഞ്ഞാല് അത് ശരിയല്ലല്ലോ സഹോദര എന്നാലും കെടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാലും കെടുക്കട്ടെ അർത്ഥങ്ങൾ വായിച്ചോ അർത്ഥങ്ങൾ വായിച്ചോ നിങ്ങൾ ഞാനിത് വായിക്കണമെന്ന് കരുതിയതല്ല എന്തായാലും അവലോകനത്തിന് സമയം കിട്ടി സമയം കിട്ടിയെന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് തബക്കാത്തിൽ ഹനാബിലയിൽ തബക്കാത്തിൽ ഹനാബില ഒന്നാം വാല്യം നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ പേജ് നല്ലോണം നോക്കിക്കോ ഓക്കാന ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ റഹമത്തുള്ള റഹമുള്ള في اسره مؤلما يؤلم اكثر مشايخ الوقت من العلماء والزهاد ولحو المناكب وكرامات كثيرة ولكن قد جمع المقرع ابو الحسن الشتنوفي المصري اذا بولي يقول لك كتاب يدي تلا بهجة الاسرار ينك برأي انك كتاب يدي تلا പിന്നെ അബുൽ ഹസൻ ഷത്തുനൂഫി എന്ന് പറയുന്ന അയാളെ കുറിച്ച് അയാളുടെ കിതാബുകളെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കിതാബുകളെ പോലുള്ള വേറെ കിതാബാണ് അതുപോലുള്ള കിതാബുകളെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ തൊബക്കാത്തിൽ ഹനാബിലയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ മൊഹീദ് ഷെയ്നെ കുറിച്ച് 
ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായം വേണോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചത് ബഹുജത്തുൽ അസറാറിനെ കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിതാബല്ല അതുകൂടി ഉണർത്തുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ തെറ്റി വായിച്ചതാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കള്ള കിതാബുകളെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നാലും ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു രൂപം കൃത്യമായ ഒരു വ്യക്തത ഈ സമസ്തക്കാർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ റാത്തീബുകൾക്കും മോലിദുകൾക്കും ഒക്കെയുള്ള പിൻബലം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹുസാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ അള്ളാഹു സുബാന ഹുതാല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമുല്ലാമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമുല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സുന്നിപക്ഷത്തിന് നിന്നുള്ള അവലോകനത്തിന്റെ സമയമാണ് അലഹമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് വളരെയധികം ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അൽമനാറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ആ ദത്തശാസ്ത്രമാണ് മഹാനായ മൊഹീദ്യൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്ന മുഷരിക്കിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടേതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് മഹാനായ മൊഹീദ്യൻ ഷെയ്ഖ് അലി അള്ളാഹു അനുവിനെ അപമാനിക്കുകയും മൊത്തത്തിൽ ഔലിയാക്കളെ മൊത്തം തരം താഴ്ത്തുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഔലിയാക്കളെ മഹാത്മാക്കളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കേരള മുസ്ലിങ്ങളെ മൊത്തം മുസ്ലിക്കും കാഫിറുമായി മുദ്ര കൊത്തിക്കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന കേരള വഹാബികൾ ഇപ്പോൾ മഹാനായ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി എന്ന് പറയുവാനും അദ്ദേഹം മോഹിതാണ് എന്ന് പറയുവാനും ഇവിടെ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സുന്നികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു വിജയമാണ് അതാണ് അഹ് സുന്നത്തിയ മാറ്റത്തിന്റെ വലിയതായിരിക്കുന്ന വിജയം നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആശയമാണ് മഹാനായ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ ഉപമിച്ചങ്ങൾ അത്രയും തരം താനതായിരിക്കുന്ന ഹീനമായ നീചമായ രൂപത്തിൽ അവരിയാക്കളെ തരം താഴ്ത്തിയ വഹാമി പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ഇതാ മഹാനായ മഹിദ് ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിയുടെ കറാമത്തുകൾ അംഗീകരിക്കുവാനും മഹാനവകളെ അമ്പനെ മതഹതുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെന്ത് അർഹതയാണുള്ളത് മതഹതിനെ സ്വീകരിക്കൽ തക്കലീല തന്നിത പൂജയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി കൊണ്ട് മതഹതിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കുഹരിയത്താണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു മഹാനവകൾ അമ്പലി മതഹതുകാരനാണ് അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അർഹതയാണുള്ളത് ആ മഹാനവർക്ക് അമ്പലി അമ്പലി മതത് സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ മതഹത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ആശയ പാപ്പുരത്വമാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് വഹാഭിഷത്തിന്റെ ആശയ പാപ്പുരത്വമാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹി അലഹിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലഹിയെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം ഇവിടെ മുവഹിതാണെന്ന് പറയിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം ഇവിടെ മതഹത് സ്വീകരിച്ച അമ്പലി മതഹതുകാരനാണെന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക കൽമുദ്ധരാധി അമ്പ്ര എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പ്രശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആരോസിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൽമുദ്ധരാധി അമ്പ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആാനിലെ ആയത്തിനും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മഹാത്മാത്വം മഹാത്മാക്കൾക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട് അവർക്ക് ഇവരെ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഹസാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞതിന് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നെക്കല ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആരോസി വറുഹൽ മഹാനിയം നോക്കിയാൽ കാണാം ഫൽമദ്യരാധി അമ്പ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആാനിനെ ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഇവിടെ സ്വാധീനം ഉണ്ട് അവർക്ക് ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് ആവേശ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഖുർആൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്
ഒരു ഹൃദയം നിന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കുന്ന അതിരുശജ്ഞാനങ്ങളുടെ തലവറകൾ തങ്ങളിലേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനിലേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ മഹിദീശ് റമ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ കുത്തുബല്ല കുത്താവ് ആ കുത്തുബിന്റെ സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന മഹത്വ മഹാനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ മഹത്വമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ മഹിദീശ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തന്റെ സ്വന്തം കിത്താബിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോലും പരാമർശിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല ഇവിടെ വിഷയത്തിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറെ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വാദം തന്നെ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്താണ് വാദം ഫുയോലാത്തുറബാനിയ അതുപോലെ ബഹജത്തിൽ അസരാർ തുടങ്ങി മഹാനായിരിക്കുന്ന മുഹിദൂസഹ്മുല്ലാഹിയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കല്ല കിതാബുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാമാണികമായിരിക്കുന്ന ബന്ധു കൊണ്ട് ഉദ്ധരണി കൊണ്ട് അത് തെളിയിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇലാവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യവുമല്ല അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല മക്കളെ വെറുതെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ വെറുതെ സമയം കടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വാദം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല കിയാമത്ത് നാളെ വരെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിന് സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക വിഷയം എന്താണെന്നുള്ള ചിന്തിക്കുക കിതാബിനെ കുറിച്ച് സഹദാരെന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തുമായി കൊണ്ട് നടന്ന ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ സഹദാചാരം നിങ്ങൾ മുസ്ലിയാരാക്കി അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ സുന്ദ്യ പ്രവർത്തകനാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന വാദങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങളുടെ എതിർപക്ഷത്തിൽ ആരോപണം മുസ്ലിയാരാക്കലും അതുപോലെ വലിയ ആര് കുത്തുപാക്കാത്തത് നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ അദ്ദേഹം ഒരു സുന്ദ്യ പ്രവർത്തകനാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മറുപടി പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പ്രയോഗാത്തുറബാനി എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിനെ കുറിച്ച് കള്ള കിതാബാണെന്ന് പറഞ്ഞ അസരത്തിന്റെ വാദം നിങ്ങൾ അറബിപ്പുറയിലേക്ക് വലിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് സ്വന്തം വീട്ടിലേയും പറഞ്ഞാൽ മതി സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി സ്വന്തം പെണ്ണുങ്ങളോട് വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അസരഫ് ആ വാഹനം ഇവിടെ നടക്കില്ല പ്രാമാണികമായ തെളിവുണ്ടോ കൊണ്ടുവരിക ബഹുജത്തിൽ അസരാറിലെ മഹാനായ ഗുണസത്തിനെ കുറിച്ച് മഹാനായ ഇമാ മഞ്ജുനാഥ് നാസ്കലാന് പറഞ്ഞതെന്നാണ് അദ്ദേഹം മഹത്തായ പണ്ഡിതനാണ് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ ആദരവും ബഹുമാനവും നേടിയ ഖുർആൻ മനഃപ്പാണമാക്കിയ ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കുന്ന മഹത്തായിരിക്കുന്നവർ മഹാനായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണ് സത്തുനൂഫി ആ സത്തുനൂഫി രചിച്ച കിതാബാണ് അൽബഹജത്തിൽ അസ്രാർ ആ കിതാബിനെ കുറിച്ച് മഹാനായ ദിനാജല്ലാസ്കലാന് തന്നെ അദ്ദുറ വൈഖാമിന എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കിതാബിൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നിങ്ങളുടെ വാദം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യവുമല്ല കല്ല കിതാബുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന മഹത്വക്കളുടെ കിതാബുകളെ പരിഹസിക്കുവാനും മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ രചിച്ചിരിക്കുന്ന കിതാബുകളെ അത് പരിഹസിക്കുവാനും തരം താഴ്ത്തുവാനും നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഹീനമായിരിക്കുന്ന ശ്രമം നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഖുർആാനിനെതിരാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന കിതാബുകളെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുവാൻ തയ്യാറാവുന്നു എന്നാൽ ഖുർആാനിനെതിരാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സംഭാവം വേറെ നടത്താം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യവസ്ഥ എഴുതാം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പബ്ലിക് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ സംഭാവം നടത്താം എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആാനെതിരാണ് ഹദീസിൽ കുറെ സമയം ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിടോ എന്താണ് അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം അപ്പൊ ഇനി ഇനി എന്താ വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വാദപ്രതിവാദം നടത്താനാ എന്താണ് അബ്ദുൽ ജലീൽ പറയണത് ആ ഏതാ ഇനി ഏത് ആ ഓക്കെ അഷറഫ് പോയിക്കോ ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വരാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിന് തുടക